সাথে জানছি রাতাড্ডা উইথ মি এবং আজ রাতাড্ডার স্পেশাল কারণ অনেকগুলো রয়েছে আজকের গেস্ট আজকের সময় আজকের বিষয় সব কিছু মিলিয়েই তবে তার আগে একটা ছোট্ট ইনডোরস ছোট্ট একটা ঘোষণা দিয়ে রাখি খুবই আনন্দের একটা ঘোষণা সেটা হচ্ছে তোমার কণ্ঠে কিন্তু এবার জাগবে গোটা বিশ্ব কারণ আর যে হান্ট শুরু হয়েছে আবারও জাগো কথা বাস টু নিজের মোবাইল থেকে এক মিনিট নিজের সম্পর্কে রেকর্ড করে অথবা ভিডিও করে পাঠিয়ে দাও জাগো এফএমের অ্যান্ড্রয়েড ও আইওস অ্যাপে ডাউনলোড করে সেই অডিও বা ভিডিও ফাইলটি রেজিস্ট্রেশন চলছে ঝটপট হট সিট এখন আসলে তোমার অপেক্ষায় আজ যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা নিয়ে ফেসবুক পোস্টে নানা রকম তুল কালাম হয়েছে গত সপ্তাহে বেসিক্যালি আমরা রাত আড্ডে অপেক্ষা করছিলাম মূলত এই এই যার জন্য আজকে এই শোটা করা এবং আজকে যেই অতিথি ও সম্পর্কে বলি পরিমণি মূলত কোনো রকম ভূমিতা জানে না এবং খুবই অকপট থাকে থাকার চেষ্টা করে কিন্তু তারপরেও আমরা মাঝে মাঝে ওকে ভুল বুঝি ভুল বোঝা হয়ে যায় এবং সেই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে মনে হয় পরিবেশটা অনেকখানি দায়ী সেদিন আমরা অপেক্ষা করছিলাম রাত আড্ডা হয়নি কিন্তু ও সাথে সাথে স্ট্যাটাস দিয়েছিলো সেই কমিটমেন্টটাও আজকে রেখেছে ইনফ্যাক্ট আজকে টাইমের আগে এসছে সো পরি পরিমণির ছবি মা ওর এখনকার মা জীবন এখনকার জাপিত জীবন সব কিছু মিলিয়ে আলাপ করব আমার নাম তানভি তারেক জাগ্রফ আমি স্বাগত তোকে কেমন আছিস ভালো আলহামদুলিল্লাহ যাক আমি ভাবছিলাম কেমন আছিস জিজ্ঞাসা করব না থ্যাংক ইউ টাইমলি আমরা শুরু করতে পেরেছি এবং এবং থ্যাংকস ফর দ্য মানে কমিটমেন্ট এবং পোস্টটা দেখা দেখার পর আমরা আসলে রাত দেড়টার সময় বেরিয়েছি কিন্তু আজকে যে বিষয়গুলো অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলাপ করবো তার আগে মা ছবি নিয়ে একটু কিছুক্ষণ থাকতে চাই যে মা ছবি অরণ্য অনরের সাথে ক্যাম্পেইন এবং এই সময় এই যে ডামাডোল এবং ঝড়বাদল শুরু হলো তো কেউ কেউ মনে করছে যে একটু প্রথমের দিকে হাইপ তোলার জন্য কি না যে মা ছবির ক্যাম্পেইন তো এগুলো কেন মনে করে তোদের নিয়ে তোকে নিয়ে তাহলে তো শুরু থেকেই করতাম এরকম যদি হতো তো সে কান ঘুরে আসলো সিনেমা রিলিজ হয়ে গেল দশ দিন মানে একটা মানুষ আমার লাইফ থেকে নাই মানে ঘর থেকে নাই তো তারপরে আমি দশ দিন পরে সে তাও অন্য একটা রিজনে আসলে আমার বলতে যখন আমি বাধ্য আমাকে ঠেকানো হলো তখন আসলে আমি বললাম তার আগে কি কেউ আচ্ছা আমি তো আপনার ওখানেও গেছি সেটাই এবং পার্সোনালিও তো আমি আপনাকে হ্যাঁ মানে কোনোভাবে হিন্স দিতে পারতাম বা বলতে পারতাম বা দুঃখ প্রকাশ করতে পারতাম মানে কোনোভাবে কি আমাকে দেখে টের পেয়েছেন যে আমার মধ্যে কি চলছে বা আমার এরকম একটা ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে আমি তাহলে মানুষ এটা কীভাবে ভাবে কত লেম জিনিসপত্র কেমন ভাবা উচিত এগুলো ট্রু তো মা জীবন কেমন যাচ্ছে সবসময় রাজ্য তোর সাথে থাকে এবং সব কিছু মিলিয়ে তোর মা জীবনটা অন্য মায়েদের চাইতে আলাদা ব্যক্তি জীবনের মা সম্পর্কে তারপর ফিল্মে আসবো যেমন স্বাভাবিকভাবে আত্মীয় স্বজন ঘেরা থাকে কিন্তু তুই ঢাকা শহরের পরি অনেকটা একার সংজ্ঞা একা লড়াই করে চলতে হয় তার ভেতরে বাবা শরিফুল রাজ সো তাকে একসাথে পাওয়া বা ওর কোলটা সব কিছু মিলে তোর মার জীবনটা কেমন রাজ্যকে নিয়ে আমি একটু বলি নানু 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 যখন মানে বাবুর বয়স তখন তিন দিন চার দিন তো আমরা যখন বাসে আসলাম ইসের থেকে হসপিটাল থেকে রিলিজ হয় তো আসার পরে নানু ভাই অনেকক্ষণ এরকম করে আমাকে দেখছে বাবুকে দেখছে দেখার পরে বলে কি তুমি কি পারবা মানে বাচ্চা বলতে পারবো কি না ঠিক আছে এমনভাবে বলা শুরু করো আমরা খুব হতাশ নানু ভাই এইভাবে কেন বললো এখন নানু ভাইয়ের ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি এত দারুণ মা দারুণ একজন মা এত সুন্দর করে বাচ্চাকে কেয়ার করো তো হ্যাঁ এখন এটা বলে হ্যাঁ এটা এটা আমাদের নিয়ে আমাদের ভিতরে আলোচনা হয়েছে পরে কি পারবে অপূর্ব মানে আমার যে সব থেকে কাছের মানুষ আমি এটাই বললাম নানুর কথা কেন বললাম যে নানুর থেকে তো বেশি ক্লোজ আর পৃথিবীতে আমার মনে হয় কেউ নাই তো উনি যখন আমাকে নিয়ে এরকম একটা মানে মানে হতাশ মানে ঠিক আছে কোনো কনফিউজ হল না মানে পুরোটাই পুরোটাই হচ্ছে হতাশ তুমি পারবা না মানে পারবা না এরকম একটা বিষয় আর এখন সে হচ্ছে যে তুমি এইভাবে তো আমি কাউকে দেখিনি কোনো মাকে দেখিনি মানে ওনার জীবনে কোনো মাকে আর কি দেখিনি যেভাবে আমি বাচ্চাকে কেয়ার করি তো এটা তো একদমই এবং যেটা হয় যে অনেকেই ভাবছিলেন যে না ঠিক আছে ঠিকঠাক সুন্দর এবং বাচ্চাও হয়ে গেল সংসারটা বোধ হয় বেশ টিকে গেল মানে কোথলি যে জায়গা থেকে তো শরিফুল রাজের সাথে বাবা শরিফুল রাজ হবার সময় মানে 
যেটা সত্যি সেটা সত্যি আর এত সুন্দর একটা মানে স্বপ্নের মতো একটা বিষয় থাকে না তো ওটা আমার কাছে অনেক ড্রিমি একটা জার্নি আমার জন্য যে ওর যেই কেয়ার ও যে মানুষটা ছিল ওর ও সমস্ত কিছু মানে আমি আমার কি লাগবে সেটা থেকে আমার মানে আমি বোঝার আগে মনে হয় ও টের পেয়ে যেত যে মানে এত ভালো বোঝে পড়া ছিল আমাদের মধ্যে বা ও এত ভালো টের পেত আমাকে সব কিছুতে তো ওই যে বললাম সেই মানুষটা আমার জীবন থেকে মিসিং ওই মানুষটাকে খুঁজে পাই না মানে আচ্ছা তো যেটা হয় ক্যারিয়ারে বা সবিজি ওয়ার্ল্ডে যে ঠিক আছে বাবা মায়ের ভেতরে যেহেতু ম্যাটার্নিটি লিভ তো মাকে নিতে হয় এবং মারই একটা গ্যাপ যায় তো ক্যারিয়ার বা তোদের ভেতরে আলোচনাটা তখন রিস্ক ফিল হয়নি যে রাজ তো দাপায় কাজ করবে আমি হঠাৎ করে এক দেড় বছর গ্যাপ যাব মানে না এই চিন্তাটা বাইরের আলোচনা হয় যে আচ্ছা পুরি এই সময় মা হলো মানে যেটা খুব খুবই সিলি আলোচনা কিন্তু এটা মুখরোচক আলোচনা হয় যে আচ্ছা মা তো অনেক ম্যাচিউর একটা সময়ে হয় বা তিন চার বছর সংসার করার পরে হয় তো এগুলো কোনো রকম ভাবনা হয়নি তোরা আসলে সংসারটা একটা গোছানোর জন্যই সন্তান নেয়া বা একটা না ওরকম ওই ওই সব এত কিছু মাথায় আমার ঢুকিনি মাথায় ঢুকেছে যে দেখেন আপনারা যদি এইভাবে বলেন যে এই সময়টা আমি তো এই সময়টাই নিব তাহলে কারণ আমি সুন্দর দারুণভাবে আবার কামব্যাক করতে পারবো আবার সুন্দর করে কাজ স্টার্ট করতে পারবো তাহলে কোন সময়টা নিব মানে আমার সব কাজ বাজ শেষ করে তারপর তারপর আমি মানে দেখেন প্রত্যেকটা জিনিসের না আমার মনে হয় যে আমি যদি সেই জিনিসটা আসলে এনজয় না করতে পারি আমার এই যে মাদারহুডটা বা আমার বাচ্চাকে নিয়ে যে এই সময়টা তো আমি কি এখন মানে একদম শেষ বয়সে যে আমি বাচ্চা জানি না মানে কী করবো তখন আমি ওর সাথে খেলবো না রাইট 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 না এই জন্য বলছি যে একা থাকতে বা অনেক দিন কাজ না করতে এবং হোম সিকনেস বা সন্তানকে লালন পালন করতে করতে মাঝে মাঝে তুই টেম্পার্ড হয়ে ওই যে পড়ানোর সময় এগুলো এগুলো অনেকে বলে যে ঠিক আছে ও যেহেতু কাজের ভেতরে নাই রাজ কাজ করছে এই আমি একটা জিনিস ক্লিয়ার করতে চাই এগুলো হচ্ছে পাগলের প্রলেপ মানে প্রলাপ ঠিক আছে বলে হ্যাঁ রাজ কে রাজ তো আমার মানুষ ওর মানে যদি কিছু ভালো হয় সেটা ওর ওর পরে মানে ওর নিজের থেকে তো আসলে কেউ খুশি হবে এটা তো অন্য জিনিস তো ওর থেকে ওর পরে যদি কেউ খুশি হয় সে মাসটা তো আমি অবশ্যই মানে স্বামী সাফল্য তো সবচেয়ে বড় মানে এর থেকে তো আর আনন্দ কার হবে বলেন তো এইটা নিয়ে মানুষ যখন বলে তখন মনে হয় কি আমরা দুজন শত্রু ও আমার মানে হচ্ছে ওর সাথে আমার কম্পিটিশান চলছে জীবনে ভাই এটা তো হিসাবে না নির্মাতারা আলাদা আসলে আলাদাভাবে গল্প বলেন আলাদাভাবে একটা স্টাইল তো থাকি কিন্তু নির্মাতা তো আসলে আমার কাছে মানে সবসময়ই ফ্যাক্ট মানে নির্মাতা ইজ নির্মাতা মানে এখানে কোনো কিছুর সাথে মানে তুলনা করার কিছু নেই বা আলাদা করার কিছু নেই কিন্তু ওনারা আলাদা আলাদাভাবে গল্প বলেন আলাদা আলাদাভাবে জীবন দেখেন ওনাদের দর্শনও আলাদা তো মানে ব্যাপারটাই এখানে আর কোনো কিছু না সো আমি যদি ভুল না করি তাহলে জেল জীবনে পরে প্রথম ছবি সাইন করা মা এবং অনেকগুলো সরি গুনিন এবং এরপরে এরপরের ছবিটা মা সো সে সময় অনেকগুলো স্ক্রিপ্ট হাতে এসছে এবং সেখান থেকে বাছাই করে এটা পিক অ্যান্ড চুজ করাটাও একটা বড় সিদ্ধান্ত ছিল তো এইসব সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পরে নিজে একাই সিদ্ধান্ত নেয় নাকি সে সময় রাজের কিছু ইনপুট ছিল যে এটা করতে পারো ওটা না রাজের সাথে তো তখন প্রেমটাই ঠিকঠাক মতো জমেনি আচ্ছা আচ্ছা ইনফ্যাক্ট আমাদের এভাবে দেখাও হয়নি মানে তখনও হ্যাঁ রাইট পরি বলা হয় যে গ্যাসউদ্দিন সেলিম আপটা স্বপ্ন জাল তোর একদম মানে অভিভাবকের মতো এরপরে চয়নিকা চৌধুরী এই দুটো নাম তোর সাথে খুব অতপ্রতভাবে জড়িত এবং সে ক্ষেত্রে অনেকভাবে এসছে যে তোর মাইন্ড সেট তোর সিদ্ধান্তের জায়গায় অনেকগুলো প্রভাব ফেলে এই দুটো মানুষ এবং এটা ক্লেমের ব্যাপারে যেমন আসছে প্রশংসা করে আসছে রাজের মুখ থেকে আসছে যেমন বাইরেও আলোচনা হয় তো এই দুটো মানুষ কেন আমি এখানে চয়নিকা চৌধুরীকে একদম আলাদা করে রাখতে চাই কারণ তার সাথে আমার 
দেখা হয় না অনেক মাস পরে পরে আর কি দেখা হয় তাও পাঁচ দশ মিনিটের জন্য আমি মানে এমনি ফোন তো করাই হয় না ফোনে ওরকম খুব খুব বেশি দরকার না হলে দরকার ওরকমভাবে আমাদের মধ্যে দরকারও নেই হ্যাঁ মাঝে মাঝে রাজ্যের কথা জিজ্ঞেস করে তাও টেক্স হয় এই এছাড়া তার সাথে আমার কোনো ওরকমভাবে যোগাযোগ নেই যখন দশ তারিখ হয় তখন একটা হচ্ছে উইশ করার জন্য আসলে উনি ফোন করে বাবুকে যে দশ তারিখ তো হচ্ছে প্রতি মাসে আমি আসলে একটা আয়োজন করি বাসের মধ্যে তো সবসময় উনি অ্যাটেন্ডও করতে পারে না প্রায় পাঁচ চার পাঁচ মাস ধরে উনি ওই দশ তারিখও অ্যাটেন্ড করে না তো ওনার সাথে আমার লম্বা একটা গ্যাপ কারণ উনি অনেক বিজি ছিলেন মাঝখানে একটা সিনেমা নিয়ে প্রহেলিকা তো এমনি একজন মহিলা মানুষ একা এত চাপ সব কিছু মিলেও মানে যেটা আপনারা দুই মিনিটে পারেন সেটা মহিলাদের আসলে পাঁচ মিনিট লাগে তো ওইখানে একটা দৌড়াদৌড়ি আমি সেটা বুঝি ওনার সাথে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং খুবই ভালো এই দিক থেকে তো এই জন্য আমার আর মন খারাপ হয় না যে তুমি কেন ওরকম হয় না অভিমানের সুরে হ্যালো করাও হয় না মানে হ্যাঁ আছে তো আর ওস্তাদের সাথে যেটা হয় যে ধরে ওনার সম্পর্কে বলতে চাই না আচ্ছা যে কারণে প্রশ্নটা করলাম পড়ি বাবা খুব সুন্দর সংসার করার জন্য তো মানুষ বাঁচে তাই না তো বাঁচার কোন পর্যায়ে মনে হলো যে একটু বোধ হয় স্লিপারি যাচ্ছে কোন জায়গায় কোন সময় মনে হলো প্রথম তোর ভেতরে যে রাজ বোধ হয় একটু খসে পড়ছে আমার জীবন থেকে এটা তো একদিনে হয় না তাই না হঠাৎ রাতে রাত করে এটা আসলে ওই যখন ওই কবে থেকে দামাল রিলিজ হওয়ার ওই ওই সময় ওই সময় ওই মোমেন্টটা থেকে ওই মোমেন্টটা থেকে তোদের ভেতরে মানে খুব তারপরে তো অনেকদিন তুই লুকিয়ে রেখেছিস ইনফ্যাক্ট মা নিয়ে আমাদের একটা সেশন হয়েছে তখনও তো ওকে মা ফাটায় ভাটানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু বলিস নাই না ওই যে বলে না যে আমি সব কিছু পাবলিকলি আনি দেখেন এটা কখনোই আমার আমার লাইফটা এমন একটা জায়গায় যেখানে শুধু মানে আমি আমাকে নিয়ে ভাবার আগে মানে আমার ভাবনা তো অনেক পরে আসে প্রথমে সামনে আসে কিন্তু আমার বাচ্চাটা তো যেটা আগে হুটহাট করে কাজের ক্ষেত্রেও যে যে কাজটা আমি মানে ধরেন যে কোনো কিছু হয়তো একবার দুবার ভাবতাম বা কোনো কিছু না ভেবেই কাজ দিতাম সেখানে আমি যদি একবার ভাবি আগে এখন আমি একশো বার ভাবি কোনো একটা কাজের ক্ষেত্রেও আচ্ছা আচ্ছা কারণ আমার কাজটাও মনে হয় যে এখন অনেক ভাবনার বিষয় আসলে আমার কাছে যে আমি কি করব কি করব না মানে আমার প্রত্যেকটা সিদ্ধান্ত প্রত্যেকটা কাজ আমি কি করব কি করব না মানে যে কোনো পদক্ষেপই আমার কাছে একশো মানে একশো বার আমার ভাবা উচিত মানে আমি ভাবি একশো বার তো সেক্ষেত্রেই হচ্ছে যে আমার মানে সব কিছু চেপে যাওয়া মানে এসব নিয়ে আর এখানেই হচ্ছে গন্ডগোলটা মানে পে বাসা হলো আমার এখানেই যে যে সবই তো চেপে যাচ্ছে আচ্ছা 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 পরি একটা অনেস্ট অপিনিয়ন চাই ধর পরি তোর ক্যারিয়ারে অনেকগুলো দারুণ দারুণ ঈর্ষণীয় সাফল্য আছে যেমন ফোর্সের নাম আসাটা এরপরে আনন্দ বাজারের মতো পত্রিকায় বাংলাদেশে কোনো নায়িকা এই ব্যবস্থায় প্রশ্নিত হয়নি কিন্তু এই যে এইগুলো প্রেসগুলো গণমাধ্যম এগুলো নিয়ে তোকে নিয়ে খুব বেশি থাকে না যে প্রাউড ফিল করে খুব বেশি যে নাচানাচি করলো যেটা অন্যের ক্ষেত্রে হয় যে তুমি একটা প্রাউড ফিগার প্রাউড অফ ইউ কিন্তু তোর যখন একটা কন্ট্রোভার্সি তৈরি হয় তো যখন একটা দুঃখের সময় হয় তখন সবাই ঝাঁপায় পড়ে যে এই দেখি তো পরি কি হলো হাই হাই পরি তো মানে তোর এই জায়গাটা কেমন লাগে যে ঠিক আছে খুবই হতাশ লাগে যে আমার কোনো দেখেন পার্সোনাল লাইফে কি হলো ঘরের মধ্যে কি হলো এটা যদি কান পেতে থাকে সবাই আমার কোনো একটা ভালো কাজ যখন আমি বলি যে এটা আমার এই যেমন মা মা রিলিজ হচ্ছে সবাই দেখো তো এটাতে যতটুকু মানুষের আগ্রহ আমার কাজ নিয়ে তার থেকে বেশি আমার পার্সোনাল লাইফ নিয়ে আগ্রহ এই ব্যাপারটা আসলে কেন আমি নিজেও যাই না মানে এটা তো 
সাংবাদিকরা তোকে একটু বেশি ভালোবাসে না তার আমার শুরু থেকেই তো তাদের সাথে আসলে বন্ডিংটা আমার এমন যে তাদের তো সবসময় ফেস করতে হয় একদম শুরু থেকেই অবশ্যই তো এমন এমন এই এই সময়ের এমন এমন জার্নালিস্টরা আছেন যে আমার সাথেও ক্যারিয়ার শুরু হয়েছে তাদের তো ওই ওই দিক থেকে একটা ভালো বন্ধুত্ব আছে তো এই তো তো এই জন্য বললাম যে তোরদের সংসার ভাঙার জন্য নাকি সাংবাদিকরা দায়ী এই জন্যই মনে হয় আমরা আমরা কি করলাম কি আসলে ভাবেন এটা কোনো কথা মানে মানে এত এত আর্টিস্ট ডিল করলাম মানে তোর সংসারটার জন্য আমরা আমি গুনছি সাত বার করে বলছে घोपे <laughs> फ्रेंड्स <laughs> 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 ছোট লাগে না নিজেকে হ্যাঁ তো এত এক্স বানায় দরকার কি কলিক বানাও কাজ করবা না আমার যদি ইন্ডাস্ট্রিতে সব এক্স ই থাকে তাহলে আমি কাজ করবো কার সাথে কলিক লাগবে না আমার যারা রাজের বন্ধু দুদিন তারপরে 
प्रश्न जागे ना जे इटा क्या नो बेरोच्छ ना बेरो लेते हाय बेर बेर तो कुछ सीन बेर कर बोशी आशु सो इटा इटा कौन लाइव है तू प्रकाश करवे आ ना ना कौनो लाइव है प्रकाश करवो ना खाली आमदी के अलग बरांगल तो लोग अच्छा शेरा कुरे बेशा शेष अच्छा फाइन तो एर पारुवर्ती थे आर कौनो रकम टेक्स्ट कथा पाँच दिन आगे हम्म वो तो तो अखुन लास्ट कॉट है जेस दिन देखते हैं अच्छे तू एक तो ना कि बाजे क्लेम दिसीज जे शंभादी अच्छा ये वो लोग क्यों कि माने बाना है माझे माँ तो मुझे हमें ये टाइप बुची ना ओ इलाइवे बोल रहे हो जे आमी बांसा थे के किंतु पुरी शाम नहीं चली आमी कौन बोल रहे ह अम्म तो शिटा बोली नहीं कौन हो कौन हो जाएगा क्यों बोलते पड़ा मैं ना अम्म को था बोल लम अम्म शब्द जगह बोल लम जो दस दिन थोड़े बाशने शॉप की चुनी चलेगी से तार मैंने तो बोली नहीं जे ओ अमर चोखे राला ले चलेगी से बाशने के अम्म के ना बोले शिटा तो बोली नहीं ओ ये एक टक आमी क्वेश्चन को लाम लाइव एंड मुद्दे जे शांगवादिक दे आतो प्रॉब्लम दले तुम्ही माज जाते आतो गुलो शाम मने ओनेक जोन शांगवादिक चीना बोल नाम बोलते जाती ना बकारा करा चीना तार करने गुलो बोला जो दी कुनो दिन आशे ताहले बोल बो मन प्रोजन नहीं मुट्टे बोला तो ओनेक जोनी चीलन तो आमारो जी ओके फाइन ओके फाइन बोले शुरू कर लो जी वो इटा विषय ना मैं हमारे बच्चे के देखते गिलम की ना मैंने काकी नहीं गिलम किंतु विषय होते हैं मैं इटा बाजे क्लेम खिलम जेटा होते हैं मैं ना कि मुद्दों बाबूस था गिलम इटा बाजे ना मैं कौन बोल ला मैं कहता हूँ एक बात बोली शीने तो आश अब व्यक्ति जीवन तो तो बढ़ना ढो को थोले शेष नहीं शुद्रांग शे प्रश्न के बारे में कपाल अच्छा छोटे एक तो बिरुद्धी ने फिर ची चुन चें देख चें रात अड्डा शंके था कुन शंके लोग इसे चित्रण एक आप पूरी मनी
হ্যালো ওয়েলকাম ব্যাক এগেন শুনছেন দেখছেন রাত আড্ডা ব্রাট বাই মিঠাই জানি রাখি মিঠাই মানে সেরা মিষ্টি সমাজ আপনার মুহূর্তগুলোকে দারুণ স্পেশাল করে তুলবে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে চলে আসতে পারেন মিঠাই আউটলেটে মিঠাই সাদে ঐতিহ্যে আমরা চমৎকার মিষ্টি মধুর আলাপে মিষ্টি তারকার সাথে আড্ডায় বসছি একটু মিষ্টি আলাপ করি তাই না লুকোচুরি বিষয় এবং কোন কিছু রাগ ঢাক রাখতে ইয়েও করে না ইচ্ছা করে কিন্তু কোনোভাবে সরিটরি বলে আসলে কান্নাকাটি করলে তুই মানে রিসিভ করবি না আর অপূর্ব আমরা একটু দায়িত্ব নেই কোন একদিন সব তো সাংবাদিকরা কিন্তু যেই অভিযোগ যেই ব্যাপারটা হচ্ছে যে প্রত্যেক কথা বা ব্যক্তিগত অনেক বিষয় ফেসবুকে পড়ি উঠিয়ে দেয় লিখে ফেলে খুব হট টেম্পার্ড বলেই নাকি হাতটা খুব দ্রুত চলে তোর সবকিছু ওর তো মানে ফেসবুক থেকে জানতো কি করা হস্তক্ষেপ নেই এখানে একটা সমস্যা দেখতে পাচ্ছি তো এটা স্বাভাবিক ঘটনা এবং সেই স্বাভাবিক ঘটনাগুলো আসলে তুলে ধরা হয় বলা হচ্ছে যে মা হবার পর বা মা সিনেমার পর তোর সাজসজ্জায় বেশ পরিবর্তন এনেছিস প্রচুর শাড়ি পরছিস মানে এটা এটা কি ইচ্ছাকৃত নাকি না না সুন্দর লাগে না বললেন অবশ্যই সুন্দর লাগে মানে সেটা তো ডাউট নাই মানে এটা কি একদম নিজের থেকেই ব্যাপারটা ছবির ক্যাম্পেইন নাকি জীবনের ক্যাম্পেইন চলছে না আমার দেখেন আপনি কিন্তু অনেক আগে থেকেই আমাকে মানে আমার ইন্টারভিউগুলো দেখবেন আমি যদি ওখানে জিন্স পরেও যেতাম তাও যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হতো যে আমার পছন্দের মানে ড্রেস কি তো আমি বলতাম শাড়ি কিন্তু এতদিন পড়ার পড়ার আসলে ওই ব্যাপারটা আসলে বুঝতেছিলাম না যে কখন থেকে কেমনে কি করব তো আমার মনে হচ্ছিলো যে এখন থেকে মানে শাড়িটাই আরাম লাগছিলো পড়তে আমি অন্য কোন ড্রেসের জন্য আসলে আমি ফিট না আমি শারীরিক ভাবে 
আমি এখন ওয়েস্টার্ন বলেন বা অন্য যে কোনো কস্টিউম বলেন আমি ওটার জন্য কমফোর্টেবল না যদি ওটা যদি ফিট না হয় আমাকে দেখতে যদি অদ্ভুত লাগে একটা জিনিস পরলে বা আমি যদি নিজে কমফোর্টেবল ফিল না করি তাহলে আমি সেই জিনিস কেন ক্যারি করবো বা সেই জিনিস কেন করব তো আমার মনে হয় যে প্রেগনেন্সির পরে যেটা হচ্ছে যে আমার ওয়েট গেইন করা আমার সমস্ত মানে হয় না যে সব কিছু মিলিয়ে আমার মনে হচ্ছিল যে আমার সাথে দারুণভাবে শাড়িটা যায় তো আমি এটাই ক্যারি করছি বাংলাদেশে অনেক তারকারি জন্মদিন পালন করা হয় কিন্তু তোর জন্মদিনগুলো ভীষণভাবে আলোচিত নানান রকমভাবে তো এই বিষয়গুলো মানে তোর কি হয় যে নিজের জীবনে নিজেকে নিয়ে একটা উৎসব করার লক্ষ্যেই আসলে আমি অনেক অনেক বছর পরে আমি আসলে আমার বার্থডে সেলিব্রেট করা শুরু করেছি আমাকে কেউ হ্যাপি বার্থডে কোনোদিন বলেনি মানে কোনোদিন বলেনি মানে কোনোদিনই বলেনি হয়তো বাসে সবাই জানতো কিন্তু কেউ হয়তো মনেই মানে উইশ করতে হবে এই জিনিসটা আসলে কারোর মধ্যে ছিল না বা শুধু আমাকে না আমাদের ফ্যামিলিতেই ব্যাপারটা এরকম ছিল কারো জন্মদিন মানে মনে থাকতো না মনে হয় বা আমি এলাকাতেও কোনো দিন দেখিনি আমার কোনো ফ্রেন্ডদের মধ্যেও দেখিনি মানে ওই আমি যেখানে বড় হয়েছি এই ব্যাপারটাই আসলে জন্মদিন ব্যাপারটাই ছিল না কিন্তু আমার খুব ইচ্ছা করতো যে আমার আসলে আমি আমি না নিজে নিজেই চিন্তা করতাম আচ্ছা আমার জন্মদিন হলে আমি মনে রাখবো তো আমি নিজেই ভুলে যেতাম হয় না যে প্র্যাকটিসটা তো আসলে নেই তো এটা হলো কবে থেকে যখন ফেসবুক আসলে আমরা ওখানে জন্ম তারিখ দেওয়া হয় তো প্রথম ওই শুরু করলো আমাকে এই যে এইটার থেকে মানে এই একটা তো জন্ম তারিখ দেখানো হয় না ওখানে তো আসে নোটিফিকেশন আসে সবার কাছে যে অমুকের আজকে বাদে তো এই উইসটা আমার কাছে খুব মজা লাগলো মানে হঠাৎ করে কি অমুকে হ্যাপি বার্থডে বললো মনে হচ্ছে আজকে স্পেশাল এই দিনটা আমার ওইখান থেকে মনে হলো যে মা আমি আমার বাদে তো আমি কেন ঘরে বসে আছি উৎসব উৎসব করি না কেন তো ওইখান থেকেই আসলে একটু একটু করে এখন প্রোগ্রামগুলো আসলে অনেক বড় হয়ে গেছে কারণ আমার সার্কেল বড় হচ্ছিল আমি যখন কেবল কাজ শুরু করলাম তখন আমার মানুষজন এভাবে অল্প মানুষজনের সাথে কানেকশান মানে হয় না গন্ডিটা একটু ছোট তারপর যখন আর একটু কাজ শুরু করলাম দু চার বছর এক বছর এক বছর করে বাড়াতে থাকলো প্রতি বছরই তো হয় না নতুন নতুন কাজ হয় নতুন নতুন টিমের সাথে কাজ হয় নতুন নতুন মানুষদের সাথে পরিচয় হয় তো তখন আমার সার্কেলটা আসলে বড় হতে লাগলো আর আমার বাড়তি পার্টিটাও বড় হতে লাগলো এই তো খুবই মানে সহজ যদি বলি যে টানা তিনটা বার্থডে খুব খুব জমকলোভাবে করা হয়েছে এবং এই থিম টিমগুলো সবগুলো একদম নিজের নিজের করা এবং সর্বশেষ যে বার্থডেটা করা হয় এটাও অনেক মেসেজ দেয়া নাকি যে আমি খুব ড্যাশিং যেটাতে লুঙ্গি ড্যান্স সহ অনেক কিছু করা হয়েছে এটা কি কোনো মেসেজ না সর্বশেষটা তো ছিল হচ্ছে সর্বশেষটা ছিল হচ্ছে ওটা নিয়ে আমরা বেশি পায়রা ওটা পরে পায়রা রাইট রাইট শান্তির প্রতীক এবার শান্ত হওয়া শান্তি হয়েছে শান্তি শান্তি আচ্ছা তার মানে তো মিডিয়াকে আসলে কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় কিভাবে ব্যবহার করা যায় সে কিভাবে মেসেজ দেওয়া যায় এই বিষয়টা পরি খুব ভালো করে জানে কারণ দেখেন সবসময় তো আপনি সব কথা বলতে পারবেন না মানে বললেই হচ্ছে আপনার দিকে খালি আঙুল তোলা হবে কিন্তু আপনার বলতেও হবে আপনি কতদিন কতভাবে চুপ করে থাকবেন যে কোনো ওয়েতেই বলেন আপনি বলা উচিত তা আমার মনে হয় আমার যেটা চলছে আমার জীবনে আমার 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 ভেতরে এই পরিস্থিতিগুলো বা আমার কথাগুলো আমি দমে রাখতে পারি না যেভাবেই হোক আমার মনে হয় যে বলা উচিত আমি বলে দিই পরি ব্যক্তি জীবনে যখন আমাদের সমাজে বা পরিবারে যেটা হয় যে কোনো রকম সাংসারিক ঝামেলা হলে বা কেউ খুটখাট ঝগড়া হলেও আশপাশের মুরব্বীরা আসে তো পরি ফিল্মকে বিলং করে চলচ্চিত্রের অন্যতম জনপ্রিয় নায়িকা ফিল্মের যারা সিনিয়র রয়েছে তাদের সাথে পরি সম্পর্ক কেমন তারা ফোন করে কেমন আহা আহারে কয়বার বলেছে বা কি হলো আমি কখনোই দেখিনি যারা এই চলচ্চিত্রের মুরব্বীরা আছেন সবাই কিন্তু আমাকে অনেক স্নেহ করে অনেক আদর করে মানে অনেক মানে ব্যাপারটা এরকম যে আমি 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 অনেক আসলে তাদের কাছে অনেক আপন কিন্তু আমি কোনোদিনও দেখিনি আমার কোনো বিপদে তারা একটা মিনিট আমাকে ফোন করে বা কো কখনো যদি আমি আসলে মনে হয় যে এটা আমি মানুষ তো ভুল করবেই যদি তাদের কখনো মনে হয় যে এটা ভুল নিশ্চয়ই আমাকে একটা কল করতে পারে বা আমার যে কোনোভাবেই আমার সাথে তুই আয় বাসায় এটাও তো বলতে পারে আমার বাসায় না আসুক আমি তো চলে যেতে পারতাম কোনো একজন মুরব্বী ডাকে বা আমার কোনো তারা তো আমার গার্জিয়ানের মতোই হ্যাঁ তো সেখান থেকে আমি কিন্তু কারো কোনো দিনও কল পাইনি কিন্তু আপনি একটা ক্যামেরা নিয়ে চলে যাবেন 
বলবেন যে সমসাময়িক বিষয়ে বলেন নেপর ধুই দিবে গুষ্টি তেগুলো খুবই খারাপ মানে আপনি যদি অভিভাবক হতেই চান যদি আমার ভালোই চান এভাবে আপনি ক্যামেরার সামনে এসে কেন বলেন তাহলে আপনি নিশ্চয়ই আগে আমাকে একটা কল করবেন যদি ওয়েলিশার হয় হ্যাঁ ওয়েলিশার হয় তাহলে আপনি তাই করবেন আচ্ছা তো সেই রকম ওয়েলিশার বা এরকম ডাইরেক্ট ফোন কল আমি কখনোই পাইনি এটা খুবই হতাশাজনক মানে আমার জন্য অনেক এটা অনেক কষ্টের এবং দুঃখের তাহলে এই যে বলা হয় ফিল্মটা তোদের সবচেয়ে প্রথম ফ্যামিলি পরিবার হ্যাঁ কিন্তু কখনো আমি পাইনি হ্যাঁ এমন হয়েছে যে যাদেরকে আমরা দুস্থ বলি আপনারা দুস্থ আমরা বলে ইউজ টু আর কি যাদের জন্য আমি কুরবানিটা করেছিলাম জেল থেকে আসার পর আপনি চিন্তা করতে পারবেন না মানে চাল কেনার টাকা দিয়েও সে হচ্ছে ওই টাকা মানে আলাদা করে রেখে রেখে টাকা জমা জমা করে আমার জন্য আমাকে হেল্প করবে বলে পাঠিয়েছিল कुरबानी समय कुरबानी खोज खबर निया सुनते हैं भावना शेष दिन शेषेबार मन कर ওখানে যে হচ্ছে সারা দিন আমি দাঁড়িয়ে থেকে তাদের সাথে আনন্দ ভাগ করেছিলাম তারা সত্যি আমাকে পরিবার মনে করে তো আমার আসলেই ফাইনালি কষ্ট নেই এবং এই যে মুরব্বীরা যারা আছেন আমি যাদেরকে ফ্যামিলির মাথা থাকে না মাথা মনে করতাম গার্ডিয়ান মনে করতাম এটা আমার আমার একটা মিথ্যা ধারণা ছিল আচ্ছা আচ্ছা হয়তো কিন্তু হয়তো তারা আমাকে অনেক এখন যায় না অনেক ভালোবাসে অনেক সাপোর্ট করে ঠিক আছে কিন্তু এই ফোন কলটা কি আমি পেতে পারি না কখনো আমাকে এমনি কি ফোন করা যায় না যে দেখে তো আমার কত কত কিছুর মধ্যে থেকেই আমি যাই তো আমি জেল থেকে আসার পরেও আমি কখনো কোনো ফোন পাইনি বা কিন্তু দেখেন আমার চলচ্চিত্র পরিবার কিন্তু সেই ক্যামেরার সামনে কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বড় বড় কথা বলে গেল আমাকে আমি দোষী কি নির্দোষ সেটা প্রমাণ হওয়ার আগেই কিন্তু আমাকে আমার মেম্বারশিপ কেড়ে নেওয়া হলো হ্যাঁ আবার যখন কি জানি ওই যে ঠিকঠাক মতো চলা হচ্ছে না 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 ওই যে আহা নির্বাচন নির্বাচন আচ্ছা যখন নির্বাচন শুরু হলো তখন আমাকে আবার ডেকে নিয়েই হচ্ছে আবার মেম্বার করা হলো এটা কিছু না বলি তোর এই নাটকটা দেখে তোর অবস্থ অবস্থা রয়েছে পরি তাহলে তোর প্রতি আসলে পরিবার যেমন ফিল্ম পরিবার পাশাপাশি তোর ব্যক্তি জীবনে অনেককে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এখন শুয়ে গেছে মানে আগে অনেক হতাশ হতাম অনেক খুবই ডিপ্রেস হয়ে যেতাম এগুলো নিয়ে কিন্তু এখন এখন এগুলো রেগুলার মনে হয় যেগুলো তো হতেই পারে হতে পারে একা মনে হয় না 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 আমি একদম একা না দেখেন আমার কাছে যে এঞ্জেলটা আছে এরপর আপনি কি আমার তো এখন ডানা আছে আগে আমি উঠতে পারতাম না এখন আমি উঠতে পারি আচ্ছা সেটা একটা ভালো অবলম্বন তৈরি হয়েছে সন্তান আমি এখন মোটেও একা না আমার নিজেকে মোটেও একা মনে হয় না এবং আমার নিজেকে এতিমও মনে হয় না আমার আমার মনে হয় না যে আমার পরিবারে কেউ নেই আমি একা একা ছিলাম কোনো দিন বা এরকম কিছু মনে হয় না আমার মনে হয় আমি একদম জীবনে আমি মানে হয় না যে কানায় কানায় ভরপুর আচ্ছা কিন্তু এটুকু কি বলা যায় পরি যে যাদের সাথে সম্পর্ক ছিল যাদের সাথে সম্পর্কের বাস হয়েছে তোর সাথে তার সবাই যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তোর সাথে তাতে একটা পুরুষ বিদ্বেষ তৈরি হয়েছে তোর মধ্যে যে এত মানুষকে আমাকে মানে একটা সময় তো সম্পর্ক সুন্দরভাবেই তো তৈরি হয় শুরু হয় তারপরে তো বিচ্ছেদটা সয়ে সয়ে যেতে হয় তোকে তো ব্লেমটাও তোকে বারবার ছিল ওই মানুষটা কোথাও ভুল ছিল না 
তারপরে যেটা হয় যে মানুষ বদলে যায় বদলে যায় না বদলে তো গেছে এখন সেটার জন্য এই মানুষটার সাথে ওই মানুষটাকে তুলনা করে তো আমি আমার সুন্দর সময়টাকে আমি আমি নষ্ট করতে চাই না যেটা সুন্দর ছিল এটা আমার কাছে সুন্দর সময় আচ্ছা ওই সুন্দর সময়কে রেসপেক্ট দিতে চাই ডিফিনিটলি সো মা পরবর্তীতে একটা বিজ্ঞাপনী সংস্থার সাথে বা একটা এন্ডোর্স হলো তো এবং তারপরে কাজে ফেরার একটা প্রক্রিয়ায় পড়ে চলছে তাই না মানে যদি বলি একটা বিজ্ঞাপনী সংস্থার সাথে বা নগদের সাথে ই হলো তো ফিল্মের কথাবার্তা বা কি চলছে নতুন একটা খবর টবর দিয়ে আজকে আপডেট এটুকু বল নতুন কাজ নিয়ে বলতে চাই না কারণ অনেক সরি অনেক ঘটা করে ওটা আসলে জানানো হবে কারণ অনেক দিন পরে হ্যাঁ নিষেধ নেই আমরা চাচ্ছিলাম যে একটু অনেক ভালো হবে না কিন্তু একটা ট্যাবু রয়েছে তোকে নিয়ে যে কেউ কেউ বা কোনো কোনো নির্মাতা বলে যে পরীকে নিয়ে কাস্ট করলে একটু ঝামেলা পোয়াতে হয় ছবিটা হ্যাঁ অনেক ঝামেলা আমাকে কাস্ট করো না ভাই তো সেই এগুলো অভিযোগ তোর সয়ে গেছে না ভালো লাগে এতগুলো সিনেমা কি করে করলাম কত দারুণ দারুণ কাজ করে আসলাম না কত নতুন নতুন নির্মাতার সাথে কাজ করে আসলাম না সেগুলো যাদের শিডিউল দিছেন তারা বলে এগুলো হ্যাঁ রাজও করছে কোন এক সময় কি দুজনের একসাথে যদি কেউ কোন প্রডিউসার ভাবতে চায় পেশাদার জায়গা থেকে কি কথা বললেন মাতে ফিরি যে রাজ্য ধর বিয়ে করলো তুই একটা নতুন সংসার করলি চার পাঁচ বছর পরে যদি বলা হয় যে যেমন অজয় টাবু অজয় টাবু টাবু আসলে বিয়েই করেনি অনেক জায়গায় ইন্টারভিউতে বলেছে যে অজয়ের জন্য কারণ অজয়ের সাথে তুমুল প্রেম ছিল এবং এ নিয়ে কাজলের সাথে ঝগড়া হয়েছিল কিন্তু এখন দেখ এখন কিন্তু পেয়ার দুজনের সংসার আমি কাজল না তুই পড়ি বুঝছিস ওইটাই সো মানে পাঁচ সাত বছর দশ বছর পরে ওটা হবে না বলছিস রেকর্ড রাখলাম আর কি তো ওই ছবিটা রিলিজ হলে আমরা তখন এই ভিডিওটা ছেড়ে দেবো সম্ভব না আর কি রাইট তার মানে বলছি যে আসলে সব জায়গায় অভিনয়টা চলে না ওকে পরি ছবিটার সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে যেমন অরণ্য সেদিন আমার একটা ইন্টারভিউতে বললো যে এই কন্ট্রোভার্সিটা আসলে আমার ছবির বাইরে একটা আলোচনা তৈরি করলো এটা মানে সামহাও একটা ব্যাড লাকের ভেতরে পড়ে গেলাম কিন্তু পরি খুব কোডিয়ালি বিষয়টা কাভার করতে দিচ্ছে আমি এত কাজ থেকে রিয়াকশন নিয়েছি সবার এত এত মানুষ আমাকে ফোন করে এটার জন্য এত এত সুন্দর সুন্দর কথা আমাকে বলেছে এর মধ্যে আমি চাইনি যে অন্য কোথাও ফোকাস চলে যাক আমার এখানে কথা বলা উচিত আমার মা সিনেমা নিয়ে 
প্রত্যেকটা লাইন তাই হওয়া উচিত দেখেন সেখানে আমি কি সব নিয়ে কথা বলছি এখন এখন বলেন যে বললো না তাহলে বলা উচিত না তুমি চেপে যাও যেটা ব্লাস্ট হয়ে গেল সেটা তো একটা জবাবদিহিতা থাকেই আমার তো একটা জায়গা তো ক্লিয়ার করতে হবে একটা পর্যন্ত তো আমার কথা বলার মানে আমার মানে এটা তো আমি বাধ্যগত হ্যাঁ এটা তো আমি বাধ্য হয়েই বলতে হবে আমার এখন তো এই বাধ্যটা কে করলো আমাকে খুব ভালো করলো আমার জন্য আমার জন্য খুব ভালো হলো আমার না এত ভালো চাই তাহলে কাজটা করতে পারলো তারা অনেক বেশি হ্যাপি থাকার কথা ছিল সেদিন আসলে কি আমি হ্যাপি ছিলাম মানে ওই দিনই তার চলে যেতে হলো এবং আমার এই সুন্দর একটা দারুণ সময়ের মধ্যেই তার এসব কন্ট্রোভার্সি আমাকে আমার আমার দিকে আঙুল তোলা হলো আমাকে এসব নিয়ে কথা বলতে হচ্ছে মানে এটা কি এটা কি কোনোভাবে এটা কি প্রতিশোধ নেওয়া হলো না একরকম মানে কিসের প্রতিশোধ প্রথমে তো কেউ আঘাত করলে সেটা প্রতিশোধ কোনো ক্ষতি করছিলি রাজ্যের আমাদের সে তো তাই মনে করছে যে মানে দামালের সময় এরম একটা কথা কেন উঠলো আমি তো সিনেমা নিয়ে বা সিনেমার আর্টিস্টের সাথে এই সেই আমি তো কিছুই বলিনি আমি শুধু সিম্পল একটা জিনিস বলেছিলাম আমি করছি নাকি বলছি যে তোমার মধ্যে কিছু আছে আমি তো এসব কিছু বলি নাই তাহলে তাদের মধ্যে সমস্যা কি আমি কি বলছি তোমাদের মধ্যে প্রেম চলে না তোমাদের মধ্যে উল্টা পাল্টা কোনো রিলেশন আছে আমি তো কিছুই বলি নাই আমি বলছি আমার গায়ে পড়া জিনিস ভালো লাগে না আমার তুমি আমার সাথে কথা বলবা আমাকে নিয়ে যদি তুমি বলো তাহলে আমি তোমার ফেস টু ফেস আগে কথা বলবো তোমার সাথে আমি এসে গণমাধ্যমে বলবো আমি কিন্তু তার সাথে কাজ করব না এটা স্ত্রী সুলভ সন্দেহ অনেকে বলে ঠিক যে থাকে না যে এগুলা আমি আমার বহুত কোয়ার্টিস্টদের সাথে করে করে আসছি ওকে যেসে দেখি যেসে দেখি যেসে দেখি তাই না যেমন রাফি সেদিন একটা আড্ডা বলে যে তোদের ভিতরে এটা নিয়ে একটা তুমুল ঝগড়া শুরু হয়েছিল তোরা রাজের এবং তাতে মাঝখানে না দাঁড়ায় শুধু তোদের বোঝানোর চেষ্টা করেছে কে রাফি তোদের বোঝানোর চেষ্টা করেছে না রাফি ভাইয়ের সাথে তোমার সেদিনও দেখা হলো রাফি ভাইয়ের সাথে এটা বলে অন রেকর্ড আছে আমার কাছে হ্যাঁ আমরা পজিটিভলি বলেছে যে আমি আসলে মাঝখানে কারো ইন্ধন জোগায়নি তো ওদের ভিতরে একটা চলছিল এগুলা নিয়ে চিলাচিলি করোনা এটা নিয়ে তো যেহেতু প্রতিশোধের কথা বলা হলো তো ওইটার প্রতিশোধ তো আমাদের সেটাই মনে হচ্ছে যে তোমার না এটাও তো মনে করছে যে আমি মনে হয় ওর আসলেই জুটিটা ভেঙে দিলাম আসলেই মনে এগুলো সব ওদের বানানো জিনিস ওদের একটা গ্রুপ আছে চক্র আছে ওরা এগুলো বানায় মনে মনে হ্যাঁ ওই যেমন বললো না যে আমি বাসা থেকে চলে এগুলো মনে মনে বানায় চিন্তা ভাবনা করে একা একা কি কোন জগতে ঢুকে চিন্তা ভাবনা করে আমি জানি না ঠিক আছে কোন একটা জগতে চলে যায় তারা সেই জগতে বসে বসে এভাবে চিন্তা করে করে সে আপনাকে বলবে যেটা হচ্ছিল মানে হয় না কল্পনা দেখে এগুলো তাহলে কই পায় আমি তো কোনো দিন এগুলো বলি না বা আমার কোনো অ্যাক্টিভিটিসও নাই এরকম তাহলে বলে কেন যেখানে আমি ওদের জুটি নিয়ে আরো হচ্ছে মানুষের সাথে কথা বলা শুরু করলাম এরকম বহু রেকর্ড আছে দুই তিনজন ডিরেক্টরের সাথে আমি কথা বললাম যে ওদের নিয়ে কাজ করেন না যেখানে অন্য নায়িকার কথা সেখানে কিন্তু কিছুদিন পরে আবার মিম সম্পর্কে তোর একটা রাগের ফোন যে কেন রাতে ফোন করে সামথিং কিছু একটা খবর ছড়ায় ঝামেলা নাই প্লিজ এখন সবাই মিলে কাজ করো মানে 
রাজার মিম বাচ্চা যাদের সাথে কাজ করে কাজ করে কিনে কাজ করো সমস্ত বন্ধু এক্স বন্ধুদের কিনে কাজ করো কোনো বাধ নেই মানে ঝামেলা কি ঝামেলা সব তুই ছিলি মানে তো তাই তো মনে হচ্ছে যে আমার জন্য কেউ কাজ করতে পারছিল না এখন দেখি সব কাজ করে একদম পুরো আকাশ উড়ে যাক তোর প্রচুর কাজ হোক আমি খালি কাজ দেখতে চাই তো ওর ভালো হলে তো তোর একটু উইশেস থাকবে না হ্যাঁ আমি প্রথম হলে টিকিটটা কাটবো কি বলেন হলে যাবি দেখতে আমি দর্শক হয়ে যেতে পারি না আমি তো দর্শক আর এক্স দর্শক না দর্শক তো দর্শকই ওকে আমরা বিরতি নেই কিন্তু তার যে প্রশ্নটা ছিল যে এই যে সেপারেট বা আলাদা থাকার সময় থাকে না দুজন দুজনকে বোঝানোর চেষ্টা বাইরে না জানে মিডিয়াকে না জানিয়ে সেই বিষয়টা তত নানু ছিল সেই বিষয়টা ভাইয়া কতদিন সেই বিষয়টা একমাত্র রাজি ভালো করে জানে যে আমি ট্রাই করছিস শুধু ট্রাই না কোন ভাবে ট্রাই করেছি এবং এটা নিয়ে ও নিশ্চয়ই কোন একদিন ভাববে কোন একদিন নিশ্চয়ই ভাববে যেহেতু তারও সে কিন্তু অনেক গুড সোল মানে এই যে মাঝখানে যেটা হয় যে এই যে চারপাশে যে বেড়া জালটা ও হয়তো বুঝে উঠতে পারছে না এই মুহূর্তে কিন্তু কোন একদিন বুঝবে এটা আমার বিশ্বাস তোকে হারানোর আফসোসে মরবে মানে সেটা তো আমি জানি না আফসোস হবে কি হবে না কিন্তু ও বুঝবে কারণ ওর একটা ভালো আত্মা আছে সেটা আমি সেটা তো টের পাই কিন্তু সেই আত্মাটা এখন ওকে নক করছে না আচ্ছা ওকে দারুণ খুব দার্শনিকের মতো কথা বলছিস খুব ভালো লাগছে আমরা দ্বিতীয় বৃথিতে যাচ্ছি দর্শক পরিমণির সাথে কথা হচ্ছে পরিমণি অকপটে তার কাজ এবং ব্যক্তিজীবন নিয়ে আসলে আপনাদের কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে যেগুলো আমি গুছে নিয়ে আসলাম মিঠাই প্রেজেন্টস রাতার ডায় খুব শীঘ্রই ফিরছি ছোট একটা বিরোধের পর
वेलकम बैक अगेन सुन से देखें रात अड्डा ब्रश बे मिठाई जाने रखी मिठाई मैंने शेरा मिष्टि समाज जा अपना आनंद मुहूर्त गुरु के दारण स्पेशल कर तुलबे फ्रेंड्स और फैमिली साथ है जो कोनो मुहूर्त आनंदमय कर तुलते चले आस्ते वो मिठाई आउटलेट है मिठाई शादे हुई थी जे हम रोएची टॉलसिटर तारों का उभिनित्री पोरीमोनी साथ है पोरीमोनी बाला होती है जो तो देर तो रा चौनी का जूटी टा दारुन भावे बे स्टाबलिस्ट माने एक अधिक छोभी होते जाते हैं तो पौरे बुबलीर के निये काज कर लेन विशु शुंदरी सक्सेसर पौरे इटा इटा कि नहीं सुना जा आमर कर गाते चलो कर गाते चलो हैं पौरे जेटा हाँ जे अम्म अम्म मने बुबली पौने ठीक ठाक मतो ये कैरी करे छे चोरी चोटा तो उसका ना मर उसके ना उटा देखियो अनेक शांति लगे छे जना ठीक ठाक है छे ठीक ठाक है छे हैट सो एमनी मने कॉट कॉट है छिलो जब बाबा रिलीफ हो बोली कंफर्ट जस्ट कंफर्ट हैं कॉट है वो छिलो जे अम्मी अम्मी तो खुन तो छे कभी आश्ले काचे फिर बो कभी फिर बो ना तो एटर मध्य हो जेटा है तारो ऊपरे तो अनेक धरने अनेक चाप था के नाक टा महिला मानुष काज कर चे इस समाजे मुद्दे कोम आ तो खुन तारो पे कतो लोगों को तो ब्लेम गया लो जेल थी काशे पड़े तारो ऊपरे तो एक टा आश्ले चाप चिरो है तो उस शुम्बा आश्ले तार आम आम मनो था मैं खुबी � कास्ट शेष करो मैंने काज करा उचित काजे था को मैंने आमी ऑफ करा मैंने तुम ही ऑफ करे बोझ थे को ना तो तो खून अच्छी जे अच्छा आशुली ये रखा उचित दिन काजे गालो ओके आह इम्नी ते जेटा बोली जे जोगा जोग बा ये प्रोहिली का करा शुमाए बा फोन ऑन फोन ये करा है मैंने एक तो जोगा जोग आचे कुन रकम विवाद आगेर कथा गुलो चौनी का बा तुरस्ताद बा अतिश हजन काउ के शेयर कोरिश नहीं जे राज तो एक कुछे तो आशुना तो जेटा हॉय खूब आमदर पुरी बात हैं उधे उधे फैमिली उधे फैमिली के मैंने जानू हुए चिलो तार शबे इस चिलन अम्म शोशु शाशुरी शोशु शाशु शायद तो शंपर को क्या मुन चिलो मैंने क्या मुन खूब द इश्वर मुद्दे ढूँके अशुले जेटा हो जे तकिने इश्वर नियर की हो बे अम्म अम्म कैसे तो मैं जामा ही ना यखुने ब्लेम गेम खिले लापस चल कुनो जे मैं शुशु ये ना मैं शाशु ये ना मैं दार करनी तादेश अते जे गुड मेमोरीज़ टा मैं शेरा शराज़ जीवन रख देती आ चौने के जो दिश अते कि इश्वर उन रकम शर्ट्स माने ना 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 ये शब्द विषय राजो अशुले का कुनो अमार मनो तो जो जी बापत टा रकम जामिया शुले एक किचु होले मनो हबे कि जामी की जाना लम ना कि आमी किचु बोल लम ना कि सो आमी आमा दिखते के शब्द में ऑफ रखा ट्राई करी एक दम हंड्रेड परसेंट क्यों कुछ बुझते पाए ना मुक्त गलो किचु आरंभों करे नोटुन सिनेमा का घोषणा रा जाबे तो नोटुन सिनेमा शेखतरे डायरेक्टर चूज बा हीरो चूज शेखतरे कौन रकम हिंस दिवे ना की माने की धारणे काज करते जाते हैं आ की धारणे काज इटा बोल बो जे धारणे काज तो तो शबाई बोले जे जे कुनो काज अच्छे इटा कौनो कोडी नहीं इटा बेतिक रोम किंतु ए जानी टा आमर जोनो बेतिक रोम जे मानुष देश थे मार काजे कथा होच्छे शे मानुष देश थे आश्चर्य शे कल्चर बसे मानुष देश थे आमी है तो आगे आमर कुनो अभिगता नहीं इटुको � देखी देखी दी थे चार बार हैं डेफिनेटली मैं देखी दी थे चाहिए माने वो तो वो तो लोग छोटे टाइम रिलीज़ हो ले आप आमर ओने वो जो आगे वो बोले चिल्लम जब आमर ओने किचु जवाब दे आ रहा चाहिए दुनिया ते मैं दुनिया मानुष देख के जे दुनिया टास चले आम माने आमर लोग जोन के घिरे जरा अनेक गुलो को आर्टिस्ट के साथे काज करी जूनियर सीनियर जो ऐसी माने सबसे कंफर्ट के चिलो कारण कौन टीम टच चिलो निजी करियर है तो तो आपको बात बोले तो शाहरुख के शोध टेबल ले फाल गुनीन गुनीन ऐसे टेक कंफर्ट जब भी ऐसे दिखोड़े बोल सी बोलना मर्की 
আচ্ছা অনেস্ট অ্যান্সার অনেস্ট অ্যান্সার অনেস্ট অ্যান্সার আসলে প্রত্যেকটা টিমই তো মানে গুণি নিয়ে আসবে যদি ওইভাবেই বলতে চাই বা ওভাবেও নাও বলতে চাই তাও তো গুণি নিয়ে আসে কিন্তু অন্য বিষয় হচ্ছে যে বোঝা পড়াটা আমাদের পুরো টিমের মধ্যেই থাকে মানে এই যে মাসেরা মাঝে করতে গেলাম তো সেখানেও আমার হিরোর সাথে তো দুদিন মানে আমি ওর একটা মানে সিকোয়েন্সের বাইরে আমি জানি না মানে আমি তো আমাকে নিয়ে থাকতাম কখন বমি হচ্ছে কখন কখন অসুস্থ হচ্ছি কখন সুস্থ হচ্ছি তো ওনার সাথে প্রথম আমার যেদিন দেখা হয় সেদিন হচ্ছে এটা বালতি নিয়ে ঘরের মধ্যে দৌড় দিল ঠিক আছে কি হচ্ছে আমি ওনারা হচ্ছে শুটিং করছেন উঠানে উঠানের মধ্যে পুরো টিম আর আমি হচ্ছে ঘরের ভিতরে মানে আমাদের যে সেটটা বানানো হয়েছিল সেটের মধ্যে কথা তো সেটের ঘরের ভিতরে আমি দুপুরে এরকম খাওয়া দাওয়া করে জাস্ট সবার লাঞ্চ ব্রেক হলো একটু পরে সিকোয়েন্স শুরু হবে এই আমার সিকোয়েন্সটা তো আমি একটু মেন্টালি রেডি হচ্ছিলাম এর মধ্যে কিন্তু দুদিন চলে গেল আমাদের শুটিং কিন্তু কখনো কোনো কথা হচ্ছিল মানে ওই টিমটাই আমার কাছে খুব আজীব লাগছিল যে আমি কেবল গিয়ে কারো সাথে কোনো কথা নেই শুধু আমার আমার কো আর্টিস্টদের সাথেও না আমার শুধু ডিরেক্টর এডিদের সাথেও আমার ওরকম মানে হয় না আমার স্ক্রিপ্ট নিয়ে অনেক বসি সমস্ত এডিটরা থাকেন বা ডিওপি থাকেন সব কিছু মিলে আমরা একটা টিম হয়ে তো আসলে কাজ করা হয় টিম ওয়ার্কটা আসলে হয়নি ওই সিনেমাতে এটাই বলতে যাচ্ছি তো যেটা হয় যে আমার আমার যেই কো আর্টিস্ট মানে যার সাথে আমার পরপর দিন সিকোয়েন্স তো আমি তো ঘরের মধ্যে কেবল লাঞ্চ করে ওনারা বাইরে শুটিং করছে আমি লাঞ্চ করে বমির আওয়াজ মানে ওনারা শুনছেন যে আমি বমি করছি ভেতরে দেখলাম একটা চাদর মুড়ি দিয়ে কে জানি ভো করে ঘরের মধ্যে ঢুকলো একটা বালতি হাতে নিয়ে আমাদের হিরো सिनेमा সব মিলিয়ে আমরা টিমটা দেখেন আমরা কাজ না করলেও আমরা ক্যারেক্টারের মধ্যে থেকে হচ্ছে আমরা যদি ওই কি বলি প্র্যাকটিসটাও আসলে ওই জায়গাটা হয় না যে আমরা সবাই মিলে আসলে বসা টিম ওয়ার্কটা যদি নাও থাকতো মানে ছিল না একদমই ছিল না তারপরেও সবার মধ্যে ওই ব্যাপারটা আসলে চলে এসেছিলো পুরো টিমের মধ্যেই যে এই সিনেমাটা আসলে কীরকম ক্যারেক্টারগুলো কীরকম কারণ আমাদের দুজনের সব থেকে চ্যালেঞ্জ ছিল যে বাবা মা হয়ে আসলে ক্যারেক্টারগুলো করা এই জেনারেশনে এরকম দুজন মানুষ এসে এই এই ধরনের ক্যারেক্টার করা তো আমাদের নিয়ে সবাই টেনশনে ছিল আমরা আসলে কি 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 করব কিন্তু আমাদের আমাদের হয় না প্রকৃতির ইচ্ছা এরকম যে আমরা আসলে বাবা মা হয়েই দুজনে কাজ করেছিলাম তো এটা আমাদের জন্য অনেক বেশি প্লাস করেছে আমাদের নতুন করে আসলে বাবা মার ভঙ্গিটা ধরতে হয়নি রাইট তারপরও স্পষ্ট করে বললি না কিন্তু রাত ছাড়া তোর অন্য কোন আর্টিস্টের কথা আসলো না মুখ থেকে রাত ছাড়া কে মানে প্রেম প্রেম না মানে কো আর্টিস্ট হিসেবে খুব কমফোর্ট কো আর্টিস্ট হিসেবে কমফোর্ট কো আর্টিস্ট হিসেবে কমফোর্ট সেকেন্ড টার্ম কাজ করতে চাইলে বলবি হ্যাঁ কাজটা করব যেহেতু আছে এই আশির সাথে কাজ হয়েছে সাকিবের সাথেও কাজ হয়েছে তোর তারপরে অনেকের সাথে তো কাজ হলো সাইমনের সাথে কাজ হয়েছে জায়েদ খানের সাথে কাজ হয়েছে আমি সব কার কথা বলবো খুঁজে পাচ্ছি আলাদা করে না আমার মনে পড়তেছে না সরি ওকে অভিনেতা হিসেবে রাজ আর টেন আউট কত মার্কিং তো করতে পারবো না কিন্তু ও তো দার হ্যাঁ মানে মার্কিং তো বুঝবে তোর मानेरिया मानस्क्रीन 
আমি তো আসলে না জিনিসটা এরকম না আপনি কতক্ষণ ভাববেন ওকে এবার একটু ওপারে যাই আনন্দ বাজারের মতো এত বড় একটা সম্মান এবং বলা হচ্ছে যে খুব শিগগিরই টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে দু একটা ছবি কাজ করতে যাবে তুই মানে একটু বলে দে আজকে কার সাথে মাঝে মাঝে যদি ইচ্ছা করে পালিয়ে যাই মানে মানে পালিয়ে এই ইন্ডাস্ট্রি থেকে পালিয়ে যাই কারণ মনে হয় যে একদম কাজ করি শুধু কাজ এত কন্ট্রোভার্সি এত খোঁচাখুচি এত পিছনে লাগা মানে এত বাঁকা চোখ আর নেওয়া যাচ্ছে না আমি শুধু কাজ করতে চাই সুন্দর 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 কাজ করতে চাই তখন ইচ্ছা করে খুব পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করে কিন্তু আবার মনে হয় কি যে আমি কই আমি তো এখানে রিপুরি আমাকে তো এখানে কত লোক ভালোবাসে আমার তো এই দেশে মানুষকে অনেক কিছু দেওয়ার আছে আমার তো এখনও দেওয়া শুরুই করিনি আমার আমার অনেক অনেক দূর যেতে হবে মানে অনেক অনেক কাজ করা বাকি সত্যি ভাই অনেক কাজ করা বাকি তা তো অবশ্যই ক্যারিয়ার অনুযায়ী তার মানে কাজটাকে ভালোবেসে বাকি জীবনটা আর কত বছরের ভেতরে নতুন প্রেমে পড়তে পারে করি নতুন জীবন নতুনভাবে ভাবনা সেগুলো নিয়ে এখন কোনো রকম ভাবনা নাই যেটা বললাম পুরুষ বিদ্বেষ তৈরি হয় একসময় হঠাৎ স্বাভাবিক আমার কিন্তু ছেলে বাচ্চা আমি আমার বাচ্চাকে দেখেন আমি জানি না এটা আমার মনে হয় যে ও ও বড় হলে মেয়েদেরকে অনেক রেসপেক্ট করবে রাজ্য সিঙ্গেল মাদার সময়টা আসলে খুব অল্প সময় কিন্তু বোঝাটা ব্যাখ্যাটা কেমন মানে সিঙ্গেল মাদারের আসলে অন্য মায়েদের চেয়ে আলাদা কেমন এখনো তো এখনো বুঝতে পারছি না মানে এই পাঁচ ছয় মাসে এখনো বুঝিনি ব্যাপারটা তো ভালোই মানে সমস্ত চাপ প্যাকার নিতে হয় এবং এই চাপটা অনেক মধুর যদি আপনি সুন্দর করে সামলাতে পারেন ব্যাপারগুলো আপনাকে এক দিন শেষ আরাম দিবে যে আপনি যদি স্যাটিসফাইড থাকেন নিজের কাছে নিজে অনেক আরাম দেবে ভিতরকার যে শান্তিটা এটা আপনার কাউকে আপনি ভাগ দিলেন না কেউ নিতে পারল না ভাগটা এবং দিন শেষে আপনি সাকসেসফুলি ডান করলেন ওটা যে আমি আমার দায়িত্বটুকু আমার মতো করে যথাসাধ্য আমি পেরেছি এবং এটা অনেক বড় শান্তি দেয় আমাকে অনেক বেশি শান্তি দেয় যে আমি পেরেছি কিন্তু একজন সুন্দরী একজন অভিনেত্রী মেধাবী অভিনেত্রী সেক্ষেত্রে কি সিঙ্গেল থাকাটা তো মুশকিল একটা সময় পোক করবে অনেক রকম পরামর্শ দেবে কেউ যে না জীবনটাকে গোছাও জীবনটাতে এভাবে চলতে পারে বুড়ি হলে তুমি তোমার সাথে আমার জীবনে যে আছে বল অটোমেটিক গুছানো হয়ে যায় এত গুছানো গুছার কিছু নাই যে জীবনে আমার কাছে যে আল্লাহ জীবনে যে আমাকে দিছে এই বাচ্চাটা আমার কাছে মানে এরপরে আর কি চান আপনি রাজ্যের জন্য তুই সিঙ্গেল থাকবি বুঝি নাই রাজ্যের জন্য বাকি জীবনটা কি সিঙ্গেল সিঙ্গেল থাকবি মানে আমার বিয়ে করব কি না আগে তো ডিভোর্সটা হোক একটা মধ্যম পর্যায়ে যাচ্ছে তার মানে আবারও বললাম যে একটা অভিমানের পর্যায়ে যাচ্ছে এবং অভিমানটা আগে দিয়ে যাক হোক তারপরে আমার ছেলে বড় হোক ছেলে সাথে একসাথে দেখা যাক কি হয় ওকে ওকে পরে আমরা কলকাতায় ছিলাম কিন্তু ছেলে সাথে একসাথে প্রেম করব কলকাতায় যেটা বিশ্বের বড় ছোট কলকাতায় ওই অফেয়ার বা অফ স্ক্রিন আলাপে কোন রকম ছবির আলাপ হয়েছে কিনা অনেকেই কত হলে জানতে চাচ্ছে দেখেন আমার কিন্তু অনেক বেশি আমি চেপে রাখতে পারি না এত বেশি জিজ্ঞেস করেন না পরে কোন জিনিস কোন জিনিস বলে দিব কে কা মানে কে ডিরেক্টর কে হ্যাঁ আপনি কনফার্ম যখন কাজ করছি আই উড ডিফিনিটলি কনফার্ম এবং আমি জানি ছয় মাসের মধ্যে তুই কলকাতার প্রোডাকশনে কাজ করছিস বলে এইটা 
भेजाल चले जाए स्वाभाविक जीवन गिफ्ट इनकम <laughs> प्रेम मूल्यवान <laughs> जीवन गोल स्टप जीवन राज्य जीवन तो पे गलम तो झगड़ा जिज्ञासा सांबादिकपोर्टिव थे ना कि क्यों क्यों क्षति कर चेष्टा कर 
দেখেন সবাই তো আর একরকম হয় না যেমন কিন্তু জার্নালিস্টের মধ্যে যাদের মধ্যে মানে ইথিক্যাল জার্নালিস্ট যারা আসলে আসলে জার্নালিস্ট হ্যাঁ যাদেরকে আমরা জার্নালিস্ট বলি তারা কি কোনো দিন একটা ভুলভাল নিউজ আপনি না জেনে না শুনে কোনো দিন একটা নিউজ করে করে না আমার দেখা আমার জীবনে হয়নি যেটা হয় যে কোনো রং ইনফরমেশন যদি একজন কোথাও ছাপা হয়েছে বা পাবলিশড হয়েছে আরও দশজন সেটাকে ক্লিয়ার মানে ক্লিয়ার আউট করেছে তো এই সাপোর্টটা কিন্তু আমি সবার থেকে পেয়েছি সারা জীবনে শুরু থেকে পেয়েছি এটা আমাকে বলতেই হবে আচ্ছা 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 কিন্তু দু একটা অভিযোগ রয়েছে পরি সম্পর্কে যেটা অভিযোগ বলতে মুখরোচক যে আলোচনা সেটা হচ্ছে পরি যাকে পছন্দ করে না পরি যাকে পছন্দ করে না যে সাংবাদিক তাদের ফোন কল ধরে না বা তাকে আর কোনো রকম ভাঙাতে চায় না যে এই কারণে তোমার প্রতি রাগ হয়েছি বা তার সাথে যোগাযোগটা বিচ্ছিন্ন না ইদানিং যেটা হয় এই যে এই সবাই কিন্তু এই মাঝখানে কিন্তু যদি কেউ অভিযোগ থাকে তাহলে কিন্তু এই মুহূর্তে বড় একটা চান্স আছে কারণ আমি সব ভুলে যাই মানে মেমোরি হ্যাঁ কার কেন রাগ হয়েছে না এটাই আমার মনে পড়ে না ইদানিং এখন সে ভোলা পর্যায়ে নাকি হ্যাঁ তো যে কেউ এখন আমাকে নক করতে পারে ঠিক আছে এখন না আরও আগে থেকে যে আমি জেল থেকে আসার পরে থেকে এটা হয়েছে যে অনেকে অনেক কিছু লিখে ঠিক পরে দেখি মাফ চাওয়ার জন্য পিছিয়ে পিছিয়ে ঘুরে আসো জার্নালিস্ট সরি আমি জার্নালিস্টের কথা বলিনি কিন্তু মানে আমার খুব ক্লোজ যারা খুব উঠতে বসতে তাদের সাথে দেখা হতো এরকম অনেকে এবার সরি বলার জন্য হয় না যেটু সরি আমি করতে আচ্ছা তারপর আমি চিন্তা পড়ে যাই কেন সরি বলছে কি করছে আমি কি করছিলাম আচ্ছা ব্লগ লিস্টে দিছি কেন দিছিলাম ওটা নিয়ে টেনশনে পড়ে যাই আচ্ছা হ্যাঁ বলে নাম্বার বলে আমি ছুটায় ফেলি মানে আমার সত্যি মনে নাই যে কি কারণে মানে এত চাপ ছিল তখন এত মানুষজন ছিল এত বড় একটা দল ছিল যাদেরকে আমি ব্লক করছি তো কারের কোন কারণে ব্লক করছি এটা আসলে মনে নাই মানে ব্লক করার মূল কারণ থাকে যে না ঠিক আছে বিরক্ত করছে ওকে আর আমি সামনে দেখতে চাই না হ্যাঁ হয়তো টাইমিং সেন্স হয়তো অনেকের খারাপ থাকে বা অনেক সময় ভাই সব সময় তো আপনি ফোন ধরতে পারবেন না আর এখন তো আমি এটা কিন্তু আমি ক্লিয়ারও করেছিলাম এই যে বলেন আপনি স্ট্যাটাস কেন দিই বলেন আমি কারে কারে জনে জনে ফোন দিয়ে বলবো এই কথা আমি তো নিশ্চয়ই স্ট্যাটাস দিব হ্যাঁ সহজ উপায় তখন আমি স্ট্যাটাস দিয়ে বলেছিলাম যে ভাই আমি আমার বেডরুমে বা বাবু যখন বোঝা শুরু করলো ফোনের দিকে ও নোটিস করা শুরু করলো তখন আমি ফোনটা ওর থেকে একদম আলাদা করে ফেলেছি ও কিন্তু ফোন এখন বোঝে না ও সামনে যদি দিয়ে রাখেন এক মিনিট ধরে ফেলে দিবে বুঝে না ওটার কি জিনিস আচ্ছা মানে আরও একটা জিনিসের মতো যেটা নর্মাল জিনিসের মতো ধরে কিন্তু ফোন দেখলে বাচ্চা যেভাবে ধরে রাখে আমার বাচ্চা কিন্তু এরকম একদম ফোনের উপর বুঝেই না মানে এইভাবে আমি জিনিসটাকে হ্যাঁ থাকলে ভালো তো হ্যাঁ আমিও চাই এটা করে সবাইকেই বলে দেই যেটা হয় যে আমার আশেপাশে যারা ছিল সবাইকে আমি বলেছি ভাই ফোনের উপরে আর কি করো না তাও মাঝে মাঝে টিভি দেখে তার মানে মাঝে মাঝে যাদের বিরক্ত হয় তো আমি ওদেরকে বলে দিলাম যে আমি বেডরুমে ফোন রাখি না আমি বেডরুমে বাইরে ফোন রাখি কিন্তু আমি চেক করি ঘন্টায় ঘন্টা চেক করি কোনো কাজ মানে হয় না যে কেউ আসলে ইম্পর্টেন্ট কোনো ফোন কল থাকলে আমি ব্যাক করি ব্যাক করি যেমন জেল জেলের সময় সে যে কন্ট্রোভার্সি তৈরি হয়েছিল এখন যে আলোচনা মুখরে চোখ আলোচনা সেখানে শিল্পী সমিতির কোনো স্টেটমেন্ট মুরব্বীদের কোনো স্টেটমেন্ট আমরা এখনো পাইনি কিংবা আমাদের যে অভ্যাসটা পুরনো যে এবং আমি খুব রিকোয়েস্ট করব যারা যারা আছেন যে হুট করে এসে ক্যামেরার সামনে কথা বলা শুরু করবেন না প্লিজ মানে আমার পার্সোনাল লাইফ নিয়ে হুট করে এসে কথা বলা শুরু করবে না যদি আমাকে বিলং করেন যদি আসলে আমার পার্সোনাল লাইফ নিয়ে কথা বলতে হয় তাহলে আমি কতটুকু আপনাকে এক্সেস দিচ্ছি সেটুকু বুঝি তারপর কথা বলেন মানে আন্দাজে জ্ঞান দেওয়া শুরু করবেন না প্লিজ অবশ্যই একটা প্রশ্ন রেখে শেষ বিরতিতে যাব আমরা অল্প কিছুক্ষণ থাকবো যে প্রশ্নটা ছিল যে শিল্পী সমিতি সাধারণত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনকে বয়কট করে কিন্তু এবার বয়কট করেছে একজন উপস্থাপক আমাদের খুব প্রিয় কাছের কলিগ শারিয়া নাজিম জয় তো বয়কট করছে এই সূত্রে যে আমি যদি প্রমাণিত হয় না আমাকে করছে তোকে করছে হ্যাঁ 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 ওটা আমি বললাম ভিডিওটা যদি তুই ছেড়েছিস যদি এটা প্রমাণিত হয় তাহলে বয়কট করে দেবে কোথা থেকে বয়কট করছ আমি আই ডোন্ট নো আমি সে ওনার জীবন থেকে বয়কট করে দিলাম আমি ওনার জীবনে কি ইম্পর্ট্যান্ট পারসন উনি আমার নিয়ে পড়ে আছে কেন বয়কট করে আছে আবার আমার নিয়ে আমার নিয়ে খাইতেছে আমাকে দিয়ে বিক্রি করে টাকা কামাচ্ছে পরিমনি হেডিং এ লিখে টাকা আসতেছে তারপর সেই টাকা দিয়ে খাচ্ছে না সে লজ্জা থাকা উচিত আবার বাচ্চা দিনে কিভাবে কথা বলা যায় ও বাচ্চাটা মানে এটা কি বাচ্চাটা মানে এইভাবে বাচ্চা বলেন কেন আপনার বাচ্চা নাই না এক সময় তো একসাথে শো করা হয়েছে আমি দেখেছি তো জয়সদ হয়েছিল কিন্তু মানে কোনোরকম মানে রাগ দুঃখ অভিমানের ব্যাপার দূরত্ব পর্যায়ে
রোজারি দের সময় দেখা হলো যে এরকম কে কাপড় একটা প্রোগ্রাম ছিল তো ওটার মধ্যে আমি শুটে গেলাম তো আমার সাথে রাত ছিল বাবু ছিল তো আমার একটা কাজিনও ছিল আর হচ্ছে জয় ভাই ওখানে ছিল ওই যে মেকআপ রুমটার মধ্যে তো আমার সাথে এমনি নর্মালি হাই হ্যালো কি হচ্ছে রাজের সাথে অনেকক্ষণ কথা হলো একসাথে খাওয়া দাওয়া করলো রাজ আর উনি মানে ইফতার করলো তো নর্মাল কনভার্সেশন হঠাৎ করে তার কি হলো মানে আমি তার মাথা বাড়িয়ে দিচ্ছি প্রথম দিকে বললে যে তোর কাছে সব কিছু তথ্য প্রমাণ নিয়ে বসে আছে छिमारेखा <laughs> ब मुश्किल প্রমাণ হাতে নিয়ে বসে যাচ্ছে সে তুই নিজে নিজে তো আর পয়দা করিস না প্রমাণ এনিওয়ে যা কিছু হোক ভালোর জন্য হোক আমরা আর অল্প কিছুক্ষণ থাকবো পড়িয়ে অকপট কথাবার্তা শুনছিলাম অনেকগুলো কৌতূলী প্রশ্নের জবাব দিল রাত আড্ডায় আমরা শেষ বিরতিতে যাব জানিয়ে রাখি একটি সুখবর জানিয়ে বিরতিতে যাই যে বিগেস্ট আর জে হান্ট ইন বাংলাদেশ যেটা জাগ্রফের অন্যতম ক্যাম্পেইন সেটা আবার শুরু হচ্ছে দু হাজার তেইশে এবং যে সেটি করার জন্য যেটা করতে হবে এক মিনিট আপনার নিজের সম্পর্কে যে কোনো কিছু রেকর্ড করে ভিডিও করে জাগ্রফের অ্যান্ড্রয়েড এবং আইএস অ্যাপ ডাউনলোড করে তারপর অডিও বা ভিডিও ফাইলটি অ্যাটাস করে পাঠাতে হবে রেজিস্ট্রেশন করে ফেলেন ঝটপট হট সিটে অপেক্ষা করছে আপনার জন্যই ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি আর অল্প কিছুক্ষণ আমরা রাখবো পরিমণির সাথে এই আড্ডায় সঙ্গে থাকুন
হ্যালো ওয়েলকাম ব্যাক এগেইন শুনছেন দেখছেন রাত আড্ডা আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে রয়েছি এবং মিঠাই প্রেজেন্স রাত আড্ডা জানিয়ে রাখি মিঠাই মানে সেরা মিষ্টি সমাহার যা আপনার আনন্দের যে কোনো মুহূর্তগুলোকে স্পেশাল করে তুলবে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে চলে আসতে পারেন মিঠাইয়ের আউটলেটে স্বাদে ঐতিহ্যে মিঠাই মিঠাই প্রেজেন্স রাত আড্ডায় এ পর্যায়ে আসলে কিছু খাজুরের আলাপ হয় কিন্তু তার আগে বলে রাখে যে এমনিতে তোদের ভেতরে এই যে ইনবক্স দেখা দেখি তোরটা ওরটা ও রাজ তোরটা তোরটা রাজ এই ধরনের কোনো প্রাইভেসি সেটিংস ছিল নাকি মানে কোনো রকম তদারকি করতে কি না মানে চুরি করে চুরি করে বা সামনা সামনি না সামনা সামনি করতাম সামনা সামনি করতাম কি রকম যে ও আমার ফোন নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা গান শুনতো হ্যাঁ এবং আমার কোনো কোনো ইয়ে থাকতো না যে ফোনের লক টাক করে আসা উচিত বা এ করা উচিত করে সেম ওর কোনো সময় ইয়ে থাকতো না মানে ঘন্টা পৃথিবীর কোন জায়গায় কি হচ্ছে সেটা দেখার বিষয় না হ্যাঁ আমার মনে হয় যে সেটা সন্ন্যাসী সেই সন্ন্যাসী থাকা উচিত এত চোদ্দ গুণ থাকা উচিত না তার আবার না এটাকে আমি গুণ বলি না এটা আমি বলছি যে আমার চোখে দেখার ব্যাপারগুলো আচ্ছা গুণ যদি বলতে হয় ও হচ্ছে ওই যে বললাম প্রথমে ওর অনেক গুড সোল যেটা ও মাঝে মাঝে স্লিপ মানে আশেপাশের লোকজন দ্বারা অনেক বেশি ধরেন হ্যাঁ প্রভাবিত হয় এটা একটা আজীব যেমন আমাকে ভাই পৃথিবীর কে কি বললো আমি জানি আমি কি হ্যাঁ একটা ব্যাট সার্কেলের ভিতরে পড়েছে এটা বলতে যাচ্ছিস হ্যাঁ ও যে সার্কেলটার মধ্যে পড়েছে এখান থেকে যদি কেটে কাটে না উঠতে পারে আমার মনে হয় যে এটা ওর জন্য লং টার্মের জন্য অনেক ক্ষতি হবে কোন ওপেন ডিসকাশনে রাজ সামনে থাকলে প্রথম কি প্রশ্ন করবি তো পরি রাজকে কি প্রশ্ন করবে নিলাম এটা প্রশ্ন হলো না এটা তো কমপ্লিমেন্ট হলো কোনো প্রশ্ন নাই তার মানে না কোনো প্রশ্ন নাই সব প্রশ্ন করা শেষ শুধু উত্তরগুলোর জন্য ওয়েট করব তারপর লাইফ ইজ বিউটিফুল কি বলিস পুরি নাকি না মুহূর্তেরা সুন্দর মুহূর্তেরা সুন্দর জীবন তো আসলে সব মিলিয়ে আর কি কতক্ষণ বিউটিফুল থাকে দুঃখ থাকবে কষ্ট থাকবে ভুল বোঝাবুঝি থাকবে মান থাকবে অভিমান থাকবে ঝগড়া থাকবে রাগ থাকবে আবার সুন্দর সুন্দর মুহূর্তেরা থাকবে বলছি যে রাজ একবারে ব্যাগটা গুছিয়ে বেরি হয়ে হয়ে গিয়েছে মানে তোদের ভিতরে প্রেমের সময়কাল বা সংসারের সময়কাল দুজনের স্মৃতি সবচেয়ে দারুণ স্মৃতি কোনটা মানে অ্যাজ এ গিফট মানে কোনো সুভিনির আর কি সুন্দর সময় কোনটা আমাদের এত সুন্দর সুন্দর সময় আছে যে কোনটা রেখে কোনটা বলি প্রথম সুন্দর সময়টা বলি হ্যাঁ প্রথম সুন্দর সময় হচ্ছে যখন ডাক্তার কাছে মানে আমরা যাই কনফার্ম হওয়ার জন্য যে প্রেগনেন্সি কনফার্ম হওয়ার জন্য তো যখন ডাক্তার কনফার্ম করলো যে আমার হার্টবিট শোনা গেল বাবুর তারপর থেকে যখন চেম্বার থেকে জাস্ট বেরোলাম বেরোনোর পরে ওমাকে মাটিতে পা দিয়ে পা মানে পা রাখতে দেবে না 
তুমি পারে কো না নিতে ও মাথা নেবে না কোলে নেবে না ঘরে নেবে না কি করবে বুঝে উঠতে পারছিল না তারপরে যেটা হলো যে একটা ওই এটা বলছি আর নে ওটার মধ্যে বসালো বসে হচ্ছে ইউনাইটেডের পুরো চত্বর ঘোরালো আমাকে এবং ওখানে অনেক ফুল থাকেন না অনেক ফুল নানা রকম ফুল তো বললো যে তোমার কোন রঙের ফুলটা পাচ্ছে না আমি না এমন একটা ফুলের নাম মানে কালার বললাম যেটা অনেক দূরে এবং এত লোকজন যে ওখান থেকেও যেতে পারবে না এটা নিচে আর কি হ্যাঁ ওখান থেকে ফুল ছেড়া যাবে না এরকম কিন্তু ওই ফুলই আনলো এমন পাগল ওইটাই আমাকে দিল আমরা কানের মধ্যে এরকম একটা দিলাম তারপরে ওই মনে আছে যে ছবিটা আমি সবার সাথে শেয়ার করেছিলাম ফেসবুকে আপলোড করেছিলাম ওই ছবিটা দিয়ে আসলে সবাইকে জানানো হয় যে আমি মা হচ্ছে বাবা হচ্ছে ওইটাই হচ্ছে প্রথম সুন্দর সময় আমাদের কি দারুণ 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 তার মানে এই যে পাঁচ পাঁচ ছ বছর আগের যে ভিডিওগুলো বের হয়েছে এগুলো নিয়ে কখনো কনসার্ন করেনি তোদের ভেতরে আলোচনা হয়নি যে এরকম একটা সম্পর্ক ছিল থাকতে যেতে পারে পুরনো সম্পর্ক ওগুলোতে আমি কি করব ওই সময় কি আমি ছিলাম ওইটা আমার জীবনে ম্যাটার করে না কিন্তু এই ভিডিওগুলো বেরোর পর তোর আসলে না ব্যাপারটা না রাগ হয়েছে রাগ হয়নি আমার খুব টেনশন হচ্ছিল এরকম যে এটা তো ভাই যত বছরই আগের হোক যত বছরই না আগের হোক সেটা হচ্ছে যে মাঝরাত্রে ওর আইডি থেকে যাচ্ছে এবং লোকজন আমাকে ফোন দিচ্ছে আমি ওর নস্টার ফোন দিচ্ছি ওর ফোন বন্ধ তো টেনশন হচ্ছিলো যে ও আমি প্রথমে ভাবছিলাম যে ও কি আমাকে মানে একটু আগে যে কনভারসেশন হচ্ছিল আমাদের মধ্যে সেটা খুবই একটু ঝগড়া টাইপ মানে আর কি আমি ওকে শাসাচ্ছিলাম হ্যাঁ না যে তুমি এইটা করতেছ ওই দশ দিন পরে আমাদের সাথে কথা হয় তো তো সেটা নর্মাল কনভারসেশন না ঝগড়া ঝটি আর কি তো এক পর্যায়ে ও আমি কি বললাম সেটা না শুনে হেসে দিছে তো ও হাসার পরে আমার আরও মেজাজ খারাপ হয়েছে তোমার আমি সিরিয়াস কথা বললাম তুমি হাসতেছো কেন এবং আমি তখন দুটো বকা ছকা করে আমি ফোন রেখে দিছি রেখে দেওয়ার পরে আবার যখন ফোন দিচ্ছিলাম ও ফোন কেটে অফ করে দিছে এবং এর মধ্যেই ঘটনা তাহলে বুঝতেছেন কেমন একটা ডেঞ্জারাস ঘটনা এর মধ্যে আমি সবাইকে আমাকে ফোন দিচ্ছে যে এরকম এরকম কি হচ্ছে আমার না হাত পা কাপা শুরু হয়ে গেছে যে আমার আমি খালি দেখতেছিলাম যে ওর পেজ থেকে কোনো কিছু না আপলোড হয় কারণ আমাদের যে অ্যাডমিন আমার পেজে যে অ্যাডমিন আমরা ও যখন বিয়ে আমাদের যখন বিয়ে হয় তখন ওর ওর কোনো ভেরিফাইড আইডি বা পেজ ছিল না তখন আমি আমার অ্যাডমিনকে দিয়ে বললাম যে আগে এটা তোমার একটু ভেরিফাইড পেজ দরকার তো দরকার তো আমার মনে হচ্ছিল তো ওইটা করে মানে একসাথে হচ্ছে আমি ওর আমারও এক্সচেঞ্জ ছিল এখানে পেজের মধ্যে হ্যাঁ তো আমি চিন্তা করছিলাম পেজটা কীভাবে কারণ ওটা তো অফিসিয়াল না এটা ওইটা ওইখান থেকে গেলে তো ওটা কি একটা বিচ্ছিরি জিনিস হবে তো বিচ্ছিরি জিনিস তো বিচ্ছিরি জিনিস এখানে একটু ক্লিয়ার করতে চাই পড়ি সে হচ্ছে সুনেরাও বলেছে একটা ইন্টারভিউতে রাজও বলেছে যে এটা পাঁচ ছয় বছর আগের ঘটনা খুবই ইন্টিমেট বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আমরা এরকম আমি এটা নিয়ে কথা বলতে চাই না কিন্তু এটা আমার কাছে কোনো কিছু ম্যাটার করে না আমি এটা বলতে চাই সেটা নিয়ে কেন পরি রেগে যাচ্ছে তাদের তো সংসারে পরে আমরা কোনো ডিস্টার্ব করিনি কিন্তু এটা নিয়ে টেম্পার্ড হয়ে যাওয়াটা মানে ঠিক এখানে অনেক এখানে অনেক ভুল আছে আমি কোথাও এই ভিডিও টিডিও যাওয়া টাওয়ার পরে যেটা হয় আমি অনেক অ্যাপসেট হই কারণ হচ্ছে ওর ও কোনো কিছু এসব নিতে পারে না হ্যাঁ মানে ও কোনো কন্ট্রোভার্সি নিলে ও একটু কেমন হয়ে যায় কিন্তু ও কিভাবে হ্যান্ডেল করছে কিন্তু ও দেখলাম এত চিল মুড়ে হ্যান্ডেল করছে জিনিসটা এটাতে আমি খুব অবাক হয়েছে কি ব্যাপার রাগ হয়েছে তখন মানে রাগ হয়নি মানে জিনিস হচ্ছিল যে তখন আমি অন্য অন্যভাবে কনফার্ম যে ওরা আসলে এটা একটা বিশাল ধরনের একটা গেম হচ্ছে এবং চক্রান্ত সবাই মিলে এই কাজটা আমার উপর ব্লেম দেওয়ার জন্য এটা করছে তখন আমি আসলে অনেক বেশি হয় না ভেতর ভেতরে আমি আসলে অনেক বেশি এত ছোট লাগছিল নিজেকে যে এইভাবে ব্লেমগুলো দিচ্ছে মানে এই খারাপ লাগা আমি আসলে কিভাবে প্রকাশ করব মানে এটা আমার কাছে খুব মানে অন্য কোনো ব্লেম দিলেও আসলে হতো মানে এই ধরনের ব্লেমটা আমার জন্য একটু যাই হোক তো আমার কথা হচ্ছে ভাই আমার তো এইসব জিনিসে কি হয় মানে এত বছর আগের জিনিসপত্র কিছু না বা দুই দিন আগের জিনিসপত্র কিছু না কঠন হচ্ছে যে আপনি আমার জীবনে যত যেদিন থেকে আমার সেই দিন থেকে হচ্ছে আমার আমি কাউন্ট করব মানে ওই দিন থেকে আসলে আমার জীবনে ম্যাটার সব কিছু ওই সময় থেকে ম্যাটার করে এর আগে কি হলো সেখানেই তো প্রশ্নটা আসছে যে তার পুরনো কাশন দিয়ে নিয়ে তো ওইটা নিয়ে আমার কি হ্যাঁ ওরা যে বলছে যে এটা পুরনো জিনিস নিয়ে আমি কি ঘাটি তার মানে তারা আমাকেই বলছে আমি কি ঘাটতে গেছিলাম তোমাদের পুরনো জিনিস তার মানে তোমাদের কেন মনে হয় ইচ্ছা করে আমাকে ব্লেম কেন দিচ্ছ যে আমি ওই যে জিনিস ঘাটতে যাবো রাজ খুব ভালো করে জানে যে আমি কোনো পুরনো জিনিস নিয়ে কোনো কিছু ঘাটার পাবলিক না আর ওইগুলো আমার জীবনে কোনো ম্যাটারও করে না তখন কি আমি ছিলাম ওর
मिसबाना चले मियाँ मध्य दिए जायंकर परिस मध्य दिए जा मानी पक्ष टेंशन नहीं टेंशन तो मजखान छोटो हमें सबा सामने से छोटो हिस्सी सबा के ब्लेम ग्लेम गुरु हम रिप्लै दीते हे इसे जनसम्मुखे बसे एखे बसाइल खूब इज्जत बाढ़ल एज को सरि फिल हाँ शुरू ही करलो क्योंकि लाइफ शुरू ही करलो से ब्लेम दिए जो कन्भार्सेशन एम छो तम होते भाई तरह तो इंडिरेक्टली तो बला हाँ कि दिन शेषे आई हाव ए ब्यूटिफुल वाइफ हमें तक कि आई लाभ यू सो माच बेबी हैप फान एंड चिल चार पाँच लाइन मुखस्त कर फिलसी और खूबलिंगलि भलोवेसे हाँ तो हमारे अनेक रेसपेक्ट करी देखान मूल कथा तर आगे दस दिन आसले देखा सत हो ना डिटास तो भिडियो आसार पर जानते पे तोर दस दिन धरे तोरा दूज विच्छिन्न एनिवे सम्पर्कगुलो तेता है आर मिस्टी है नाना रकम अनेक किस नियति जो देखें तो चुपचाप छोड़ा तो वेट करते जिन शुरू है एक दस दिन गल ये एक मास जा कत दिन जाए तो रकम एक समय जो वेट कर क्योंकि जे जिन हलो एक मजखान देखिए एक घटना घटल मजखने चले आसल एक भिलेन हो गलम यू आपलोड कर दीसि मैं कि मैं खेला एक चले आसल कि राजपुर विच्छेद मैं कथ ग उठिए निल कथा 
তাহলে এতদিন যে বলে বলে আসছো ইনডিরেক্টলি বলো ডাইরেক্টলি বলো বলছো তো এখন কিন্তু আমি কিছু করি নাই হ্যাঁ এখন আমার নাম গেছে শেষ কিন্তু মাঝখান থেকে কি হলো জানা জানি হলো যে আমার সাথে নাই মানে যে আসল বিষয়টাই মনে হয় এটাই ছিল জানতোই তাই না মানে আমার বিচ্যুতি কেন ঘটলো আমরা বুঝেছিলাম যে পরিমনি কিনে বিগ ক্যানভাসে অনেকগুলো ছবি তৈরি হতে যাচ্ছে তোর সেলফ টাইটেল একটা আইটেম সঙ্গ বাংলাদেশের সুপার ডুপার হিট তো জাজের সাথে মানে ওই সময় আসলে ব্রেক আপটা বা মানে ওই সময় কাজটা না হওয়াটা কি অন্য কোনো কারণ নাকি এমনি না 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 সব কিছু মিলে যেটা হয় যে আমি অনেক পাজেল ছিলাম একটা আমার ব্রেকেরও দরকার ছিল এবং ওই মুহূর্তে আর অন্য কোনো স্ক্রিপ্ট নিয়েও আমাদের কথা কিন্তু হয়নি এরকম এরকম না যে হ্যাঁ আমরা এরকম ছিলাম যে আমাদের অনেক কাজ হবে এখনও তো আমি জানি যে আমাদের অনেক কাজ হবে এমন কিছুই তো হয়নি যে তাদের সাথে আমার কাজ হবে না তারা কখনো বলেছে যে আমার সাথে কাজ করবে না না আমাদের সামনে কাজ করা হয়নি কিন্তু আমরা ডেফিনেটলি কাজ করব সবকিছু মিলে আমি উতরে গেছি এবং সবাই অনেক ভালোভাবেই নিয়েছিল জিনিসটা তো তাদের সাথে তো আমার অন্য কাজের ব্যাপারেও তো অনেক মানে স্ট্রং জায়গা আছে আমার একটা একটা প্রশ্ন সাথে গিয়াসুদ্দিন সেলিমের প্রসঙ্গ প্রথমেই আসলো কিন্তু গিয়াসুদ্দিন সেলিমের সাথে তোষ যে বন্ডিং সেলিমের যে কোনো ছবিতে স্বপ্নজাল যেভাবে পোর্ট্রেট হয়েছে সবাই আশা করছিল পরের দু তিনটা প্রোডাকশনে গিয়াসুদ্দিন সেলিমের প্রোডাকশনে পরিমাণে থাকবে তো সেটা কি সংসার বা অন্য কোনো কারণে হয়নি নাকি আমার অন্য কোন শিডিউল ছিল বা তার কোন একটা মানে সবকিছু মিলে আসলে হচ্ছিল না কিন্তু কাজ তো করতে হবে আমি আমার মতো কাজ করে গেছি সে তার মতো কিন্তু দেখেন এত বছর পরে সে কিন্তু আমাদের আবার গুণিন হলো এখন গুণিনের মধ্যে যে ক্যাচালটা লাগলো তারপরে যে আমরা ভবিষ্যতে কাজ করব না তার তো কোনো গ্যারান্টি নেই ডেফিনেটলি কাজ করব আমি তো আশা রাখতেই পারি কিন্তু এখন কাজের জায়গাটা আমাদের কখনোই নষ্ট হয়নি কিন্তু এখন বলা হয় তোর চাইতে বড় অভিভাবক রাজের বড় অভিভাবক না রাজের বড় অভিভাবক না আমাদের ডিভোর্সের ক্ষেত্রে অনেক বড় ধরনের সে অভিভাবক প্রভাব ফেলেছে হ্যাঁ ওইখানে একটু বেশি আমার আর ভাল লাগছে না সব সবাই সিঙ্গেল মাদার বলছে আবার কেউ কেউ বলছে যে আচ্ছা মানে কি মাঝখানে কেন আমাকে ঝুলিয়ে রেখেছো ভাই আমাকে একটু রিলিফ করো এবার শুনেন এই এই যে আমি এখন যেভাবে কথা বলছি এটা কখন বলে জানেন এটা কিন্তু সুস্থ মানুষ বলে না আমি তো একটুখানি অসুস্থ আছি এত হচ্ছে আপ নিতে নিতে যেটা হয় যে এখন আমার আমি সব কিছু এনজয় করা শুরু করেছি হ্যাঁ কান্নাকাটি করে করার পরে কি হয় জানেন একটু মনে হচ্ছে যে আচ্ছা এবার সব কিছু একটু মজাই নেব এখন জিনিসটা এত চাপ আর নিতে ভালো লাগছে না সিনেমার প্রতি তোর একটা রাগ অভিমান ক্ষোভ আছে এখন না সেই পার্টটা ডিফারেন্ট যে কাজের সাথে আমি মিলাতে চাই না ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তিগতভাবে হ্যাঁ এই মুহূর্তে তার বিষয়টা হচ্ছে সে অন্য অনেক দারুণভাবেই জিনিসটা হতে পারতো সে থাকতে সে প্রেজেন্ট থাকতে এত বাজে একটা ব্যাপার সেদিন ঘটে গেল যেটা আমি এটাই ভেবে পাই না যে ওই দিন ওস্তাদ উপস্থিত ছিল এটাই আমাকে অনেক কষ্ট দেয় 
এবং এটা ওস্তাদও জানে যে ব্যাপারটা হয়নি এক পেশে ভাবে রাজে পক্ষ নিয়েছে এটা বলতে যাচ্ছিস রাজে পক্ষ না ব্যাপারটা ঘটতো না মানে সেলিম ভাই থাকার পরে ব্যাপারটা আসলে ঘটার ছিল না যেটা ঘটে গেছে এটাই শকিং ওকে বাট তোদের ভিতরে পরবর্তী কাজ বা যে কোনো রকম না না কাজের জায়গাটা डेफिनेटলি আমার মনে হয় যে আমাদের মধ্যে আগে অনেক বড় ক্যাচাল হয়ে গিয়েছিল মানে পার্সোনালি এটা একদম খুবই লেম এবং অনেক বেশি আমার আমাকে অনেক বেশি গিল্টির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল একটা সময় অনেক বাজে একটা ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সেইখান থেকেও তো আমরা অনেক সুন্দর করে সেগুলো সব ভুলে মান অভিমান ভুলে আমরা কাজ করে গেছি কাজের জায়গাটা আমাদের সব সময় অন্যভাবে ছিল মানে ওস্তাদ কাজের জায়গাতে ঠিকই সে আমার ওস্তাদ মানে আমি ওই দেখেন আমাকে অভিনেত্রী হিসেবে প্রথম আমার সাথে নিজের সাথে পরিচয় করে দেয় কিন্তু সেলিম ভাই আমার ওস্তাদ হ্যাঁ তো ওই জায়গাটার যে যে ব্যাপারটা এটা আমাকে পৃথিবীতে কোনোভাবেই কোনোভাবেই ব্রেক করতে পারবে না তার কাছে তো কতটা আছে সব সময় তো সারা জীবন থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে যদি বলি যে অনেক আবার আসে যে অনেক কোয়ার্টিস্টের সাথে কাজ হয়েছে সামনে অনেকগুলো ছবি আসছে সামনে ঈদে অনেকগুলো ছবি আসছে এবং এখন টিভি তারকা থেকে শুরু করে ওটিটির মাধ্যমে অনেক ফিল্মে আসছে এদের সাথে যোগাযোগ বা এদের কার প্রতি তোর বেস্ট উইশেস থাকবে আমি একটা ক্লু ধরিয়ে দিই আফরান ইসু আবার ঈদে লঞ্চ করছে সিয়ামের তোর পুরনো কোয়ার্টিস্ট তার একটা ছবি আসছে সাকিব খানের ছবি আসছে তো কার প্রতি উইশেস থাকবে তোর তিনজনের প্রতি এবার যে লড়াইটা হবে এটা যে কি যে জমবে গতবার যেটা গেল গতবার আগের বার যেটা গেল মানে একটা দারুণ বিষয় ছিল না যে যে লড়াইয়ের মধ্যে এত পজিটিভ লড়াই আছে তো রাজ মিসিং হ্যাঁ মানে রাজের একটা ছবি ভালো মানের ছবি আসলে ভালো হতো নাকি হ্যাঁ আসবে ওর তো কুরবান এই এই ঈদে হলো না পর নেক্সট কুরবান ঈদে হবে নেক্সট ও তো ঈদ দিয়ে বাজিমাত করলো আমি চাই ওর বড় বড় এরকম যত হচ্ছে উৎসব আসুক উৎসবের মধ্যে এই সিনেমাটা রিলিজ হোক কারণ ও আমার মনে হয় উৎসবের হিরো বাহ সব কিছুতে তোর রাজপতি বেশ পজিটিভ একটা ব্যাপার দেখা যাচ্ছে মানে ওই একই মানে রাজ যেমন বলে যে তোকে কখনো অসম্মান করে কথা বলেনি তুই চাস না রাজকে অসম্মান না আমি যদি অসম্মান করি ভাই আমি সরাসরি গালি দিয়ে দিব আমি দিছিও ওকে কিন্তু আমার ভালোবাসার জায়গাটা যদি মনে করেন যেটা কোনো ফেকনেস নাই আমি যদি গালি দেই তাহলে গালি দিছি যদি ধরেন যে আমি বলছি আই লাভ ইউ মানে আই লাভ ইউ বলছি আমি ভালোবেশি বলছি না ওইটা ওইটা তো ওইটা তো ভালোবাসার গালি ওইটা ওইটার সাথে মিলবে না হ্যাঁ আমরা ফ্রেন্ডরা কিন্তু এইগুলা বলি ঠিক আছে আমি আমার ফ্রেন্ডের হাতে এইগুলা লিখি আই লাভ ইউ বিচ বুঝছেন ভীষণ <laughs> <laughs> তিন তিন চার রকম জামা কাপড় ইস্ত্রি পরে আসছে তোর সাথে ছবি তুলবে এবং ওর ঘুমটুম হয়নি আমি পার্সোনালি ওর বউকে আর ফোন দিই নেই বাট এটি তো হয় তাই না একটা সুন্দরী একটা নায়িকা এগুলো কি রেকর্ড হচ্ছে এটা লাইভ চলছে লাইভে লাইভে সত্যি হ্যাঁ এবং একটা ভালোবাসাটা মানে তোর প্রতি অনুরাগী যে আমরা যাও গেফাম পরিবার সেটা জানাতে চাচ্ছি দুটো প্রসঙ্গে তুই বলবি তোর দর্শকদের উদ্দেশ্যে শেষ করবি আমাদের জাগো ফেম আমার তার ভিতরে কেমন লাগলো আড্ডা দিতে আর রাজকে শেষে কিছু বলার আছে কিনা কোনো মেসেজ দেওয়া আছে কিনা রাজকে বলার হলে আমি ওরে ফোন করেই বলবো ওর সাথে আমার এমন কিছু হয় না যে আমার বলতে পারবো না কিছু বলার নাই তো একটা গানের আবদার ছিল এবং বলছিস তুই গান তো কোন গানটা শুনছিস সময় বুঝি কি গান তুই মনে করে দাও পড়ো হতে পারো যে ন্যান্সির রাইট উপভোগ করি পরিমনির কণ্ঠে কাঙ্ক্ষিত গানটি মেঘেলা আকাশ মেঘেলা দিনে মেঘে ঢাকা জোছনা 
একেলা বাতাশ একেলা দিনে তুমি ছাড়া যাব না শ্রাবণ জলে ভিজে ভিজে ভালোবাসা নেব খুঁজে ভালোবেসে অপরাধী হব দুজনা মেঘেলা আকাশ মেঘেলা দিনে মেঘে ঢাকা জোছো না আমাকে দিয়ে রোমটা গান গাওয়া দিল দারুণ গানের পর একটা ক্লাস হতে পারে কণ্ঠশিল্পী পরিমাণের জন্য থ্যাংক ইউ তো ভালো লাগলো দারুণ এনজয় করলাম এবং যেটা হয় যে অকপট কথা বললে এই সিটে এসে অভিনয় না করলে আড্ডাটা খুব ভালো হয় তো অভিনয় করিস নি সেটা থ্যাংক ইউ আমাকে তো টাকা দেবেন না অভিনয়ের জন্য কোনো ক্যারেক্টারও দেন নাই তাহলে ঠিকই বলতাম থ্যাংক ইউ অনেক ভালো থাকুক আমাদের পরিমণি এবং সামনের দিনগুলো আরও সমৃদ্ধ হোক দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার যদি কিছু থাকে রগণিত ফ্যান সো অ্যানি মেসেজ এবং রাত আড্ডা সম্পর্কে যদি কিছু থাকে বলার দর্শকের উদ্দেশ্যে তো সারা জীবন একটাই কথা যে আমাকে আপনারা যেভাবে ভালোবাসেন যেভাবে আপনাদের আশীর্বাদে আমাকে রাখেন যেভাবে সব কিছু উপেক্ষা করে আমাকে সাপোর্ট করে যান এই ভালোবাসা এই আশীর্বাদে এই সাপোর্টে আমি আপনাদের সারা জীবন এটা এটা এভাবেই চাই আপনাদের সাথে থাকতে আমার জন্য অনেক দোয়া করবেন আমার বাচ্চার জন্য অনেক দোয়া করবেন আর একটা সিনেমা চলছে যেটার নাম মা যেটাতে আমার অনেক অনেক বেশি ইমোশন জড়িয়ে আছে আপনারা যদি সিনেমাটা দেখেন আমি এইটুকু তো বলতে পারি যে আপনাদের অনেক ভীষণ ভালো লাগবে থ্যাংক ইউ আমরা আজকে রাত আড্ডা শেষ করছি পরিমণির এই অকপট আলোচনা আড্ডা থেকে এবং গানও শুনে গেল আমাদের বোনাস আনন্দ দিয়ে গেল ওর জন্য অনেক অনেক শুভকামনা দেখ হোক কথা হোক নেক্সট সোমবার ভালো থাকুক সবাই আল্লাহ হাফিজ থ্যাংক ইউ